Moi kochani, klikamy na podcast i jesteśmy. Widzicie nas, my widzimy was. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Nerdów Gatka. Się trochę przesunę, żebyś ty miał... Ale ja, ja mam luz, jest, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Moja ściąga tutaj, łyk. Jest bardzo dobrze. Kolejny Oj. odcinek yy, i myślę, że zaczniemy sobie od Dune. Ja jeszcze nie byłem, nie ja mów mi, mnie po prostu nosi, nosi mnie, ale chcę ją zobaczyć, wiesz co, ja widziałem jedynkę bardzo późno, bo widziałem jedynkę dwa tygodnie temu, jak ci pisałem. Wiem, to I... grzech straszny. Ale no, ale sam jestem na siebie zły, ci powiem, sam no. jestem na siebie zły i byliśmy w kinie, mega mi się podobała i wiesz, trochę było już późno, żeby ogarniać sobie na siłę na początki e, do IMAXa na tą dwójkę, teraz wszystko było wyprzedane, nie? ja tak, teraz no. patrzę co w weekend jest stary, to... Bez szans. No. Bez szans na IMAX. Nie wiem, czy nie skończy się po prostu na wizycie na, na, na regularnej sali, ale nieważne w sumie. Że... Wiem, że tak, tak, wiem, 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 że ciebie serduszko będzie boleć. A, tak. Ważne, ważne, bo ten film jest nakręcony w formacie IMAX. Tak? tak? A tak. to widzisz. Nawet nie miałem świadomości. To już masz. Teraz widzicie, moi kochani, odkurzacz w tle, drabinę, ale to nie zwracajcie uwagi. Ale jeżeli chodzi o Dune, no to tak, oczywiście byłem i jest fantastyczna, ale co sobie ją omówimy, może jak już obejrzysz, bo ja mm. będę szedł na pewno drugi raz i nie wiem, czy się nie wybrać na ten łączony sens, że dwie części Obydwie na raz. Mm-hmm. Tak, bo ona i, jed, i pierwszy film, i drugi e, jest, no jest te, 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 połączenie tych dwóch filmów to dopiero jest jakby kompletny, fajny film, bo i pierwsza część jej największą wadą jest to, że kończy się w momencie, w którym takie, e, co? Gdzie? Co, co jest, kurde? No, kończy się jakby tak, tak. bardzo niespodziewanie, to tak. prawda. E, ja, a druga znowu, jeżeli się nie widziało pierwszej, no to nie ma co, nie ma po co oglądać tak naprawdę. No, tak myślę, ale... To nie jest taki typowy sequel, to jest tak jakby cięcie w jednym momencie... No bo tak jest, bo to tak. jest jedna książka. Wiem, wiem, no. którą czytam aktualnie. Tak. No, by the way. A też się zastanawiałem, powiem ci, po tym samym się, czy sobie nie, nie nabyć. Jest, e, fajnie się czyta, wiesz, bo ja się bałem, że ona jako, że z lat... 60. tam z 60. któregoś roku, mm-hmm. to myślałem, że będzie już tak, wiesz, podjeżdżała jakimś Tolkienem, albo mm. wiesz, e, ale bardzo przyjemnie się czyta, bardzo łatwo wchodzi, szybciutko do głowy, jak... Ona jest mało nastawiona na akcję, słyszałem, tam jest bardziej politykowanie, nie? Tak, i bardziej politykowanie i bardzo egzystencjonalne takie, te, te jego wizje są fajnie opisane i praktycznie po każdym, jak wygląda dialog, ktoś mówi coś, a po chwili cztery linijki tego, co pomyślał o tym, co mm-hmm. powiedział, nie? Mm-hmm. I druga osoba odpowiada i też kilka linijek tego, wiesz, co sobie myśli na ten temat. I to jest fajnie. I w filmie też to jest y, fajnie pokazane. No i oprócz tego w filmie też fajnie nawi- fajne nawiązanie było właśnie do książki, nawiązanie do książki. E, bo m, w pierwszej części filmu w ogóle nie było córki Imperatora, w ogóle nie była wspomniana, nic tam. No mm-hmm. raz była wspomniana, że on chce ją tam poślubić. A w książce każdy taki jakby mniejszy rozdział jest poprzedzony wpisem w dzienniku tej, tej córki Imperatora, jak ona okay. opisywała daną postać i film tak się zaczyna. Jest takich kilka scen, że ona właśnie zaczyna jakby narrację. No, ale co ważniejsze, bo nie wiem czy wiesz, ale wczoraj miało miejsce prezentacja Dune Awakening. E, tej gry Survival MMO, tam widziałem u Ciebie trochę tego trailera, tak? To był trailer. Tak, tak. Ja już od dawna na nią czekam mocno. No, wyglądał przyjemnie. No, Unreal Engine 5... Wygląd- tak. Wyglądał przyjemnie, tylko zobaczymy, co z tego wyjdzie gameplayowo, nie? No, bo tak mogą Ci pokazać, co chcą. No. E, no, tak, ale już widać, że wygląda dobrze po prostu. O, tak będzie lepiej. Już widać, że wygląda po prostu dobrze. A... I że jest klimat zachowany. Tylko trochę ta jedna twarz, zresztą chyba widziałeś moją Widziałem, rację, widziałem. Taka, 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 taka trochę... Tego femena. Tak, mm. taka trochę plastikowa była. E, ale... No i może troszeczkę nie, nie za bardzo mi się podobała ta taka, ten taki dom, który gościu na tym trailerze zbudował. Wyglądał jak taki, wiesz, z jakiejś Miami. On był taki, taki, taki kostopaty Tak, zresztą. tak, tak. tak. Nie, nie, nie czułem tego klimatu, ale zobaczymy. No nie ma co oceniać po zwiastunie. Na pewno się zainteresuje giereczką, a ja generalnie, nie wiem czy wiesz, teraz aktualnie zagrywam się w Daisy. O! Znaczy, zagrywam to dużo powiedziane, bo mam 10 a jest, godzin na A to jest nowość. No właśnie, mówiłem ci to. W Mówiłeś roku. kiedyś, że miałeś kupić, coś tam nie pykło. Nie, to było postanowienie na ten rok, żeby na, zrobić właśnie, nadrobić stare gierki, które ma, nie, których nie dokończyłem, czyli sobie zacząłem nadrabiać mm. Jedi Survival. Eee, I. So... Widziałem ostatnio walkę z jedynym prawilnym bossem w tej grze. No, widziałeś właśnie. 
E, czyli kto tam był? Jak to się nazywa? Rick the Rick. Door Technician. Tak. Rick, Technik do spraw drzwi chyba tam był. Technik do spraw drzwi. To jest świetna, świetny taki żarcik twórców. Nie wiem, czy wiecie, a jak nie wiecie, no to wam nie będę spoilerował, ale jest fajna walka z bossem, taka śmieszna. No, myślę, że go niedługo skończę, ale Jezu, ja go odłożyłem, myśląc, mając nadzieję, że oni poprawią trochę stan techniczny na pc tej gierki. Stary, nie jest. ja mam kompas z kosmosu, no dobra, może nie z kosmosu, bo nie mam najnowszej karty możliwej, ale stary, ja mam po 30, ja mam po 25 katek na niektórych lokacjach. To jest już naprawdę, to boli. To optymali- optymalizacyjne, optymalizacyjny klops. Tak, tak ja zwany. nie wiem, czy to nie jest przypadkiem na silniku, e, jak się nazywał silnik od CS-a, kurde. Source? Source. Nie wiem, czy to nie jest na tym silniku, bo to jest, bo to jest twórców właśnie Apexa e, i Titanfalla. Oni na tym silniku bardzo dobrze, bardzo lubią pracować, no ale jak widocznie, ewidentnie się do, do wszystkiego nie nadaje. Pierwsza część... Na sekundkę, ja sobie tylko wyciszę jednego czata, bo mi non stop po prostu piszą i piszą i piszą. I mnie to irytuje i mnie wytrąca mm-hmm. z naszej rozmowy. Kontynuuj. E, I nie, nie jestem pewien, czy to jest ten silnik, ale podejrzewam, że po prostu to może być problemem. A, jak, a jeżeli nie, no to po prostu źle coś tam jest zrobione i to mm-hmm. ewidentnie. No i na trzecią część, no to już kurczę, no muszą się bardziej postarać, bo tam były naprawdę gr- grzmoty leciały w recenzjach, jeżeli chodzi o tą wydajność i tak dalej. No, się, ja nie pamiętałem, żebym na premier miał aż tak źle, a tutaj kurczę jest ewidentnie jakby nawet gorzej. Pamiętam. Ciekawe jak na konsolach wygląda. Tam chyba wygląda to trochę lepiej. Nie jestem się pewien. Wydaje. Coś mi się wydaje, że tam jest w ogóle zlokowane na 30 klatkach. To, to, nie to, się. to trochę kiepsko. Chyba, że jest, chyba, że jest wybór performance albo jakość. To, to, to jest bardzo popularny zabieg, co by nie mówić. Tak. Ale wiesz, co jest najlepsze, że ta gra nie wygląda jakoś super fenomenalnie, nie? To ona jest ładna, hmm. ale bez przesady, nie? Nie ma, nie ma jakby powodu, żeby Dokładnie. lokowało się w 30 klatkach. Dokładnie. No, ale to jest też typ gry, w którym jednak mimo wszystko płynność chyba ponad. No tak, tak, wykami. bo to jest, to jest, wiesz co, to jest taki... Lightowy souls like. Tak, tak, tak. To jest ta, taka gra z mechanikami souls like. Tak. No, no, ja wiem, bo ja tego, ja Fallen Order skończyłem. Tak? Nie wiem, czy ty wiesz. Nie wiem, I mi się, się to I mi się, mi się bardzo podobało. No to dwójka jest ogólnie lepsza. Pierwotnie się od tej gry trochę odbiłem, bo miałem wrażenie, że postać nie do końca jakby reaguje w ten sposób, jak ja bym chciał na, na duchy. A mając, wiesz, in, inaczej się to czuje, jak gra z ciężkim rycerzem, a inaczej jak się gra dosyć z winnym Jedi'em, który, no umówmy się, włada dosyć lekką bronią. Prawda? No, która nie ma wagi. Tak Więc teoretycznie powinieneś czuć jakby lekkość poruszania się tej postaci. I to jest to dla mnie było istotne. A, i, a na początku tego totalnie nie miałem. Jakby to mnie chyba trochę zniechęciło od jakby zagłębienia się pierwotnie w ten, w ten tytuł. I wróciłem do niego po, nie wiem, po roku, totalnie od zera. Mhm. I jak już wsiąknąłem, to nie potrafiłem się od niego oderwać do tego stopnia, nie? Zakończenie miało kozaki. Super było to zakończenie. I ja to po prostu, wiesz, jako fan Star Warsów taki, wiesz... Gram, gram, gram i sobie myślę, kurczę, no fajna, fajna gierka i nagle A ten moment, w którym czy... No, wiesz, to już po prostu takie czary i wiesz, jak, i wiesz, i fajne jest to, że nie walczy tylko z spirtarz, po prostu no bo, to jest no. piękne, nie? Właśnie i to jest, to jest super, bo te gry jakby dalej kultywują to, że Vader był takim madafakesem, nie? Tak, że tak, 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 tak. nie chcesz z nim walczyć, bo to się źle skończy. Dokładnie. No, więc na, na, ja czekam, mam tego Survivora jakby w, w followach na, na PS Store, że jakby był w jakiejś takiej, wiesz, cenie, nie wiem, za stówkę, mm-hmm. to bym się skusił. No Teraz jest... jest chyba 150, to trochę mi jednak trochę szkoda. On jest, ja wiem, on, bo, to, bo też rozważałem, żeby go kupić po prostu, ale on jest w tym EA Playu Pro, czy coś takiego, nie wiem, czy to jest na konsoli. Jest, 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 no jest abonament. Jest, 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 jest. Co? O, o pierdzie, na ile? Na miesiąc. No to też dużo. <laughs> e, wiesz co, to zależy. No teraz to zrobiło się trochę tych, e, tych subskrypcji też I, gamingowych. Inna rzecz jest, że ja mam w co grać. A Jakbym no to, chciał, to, to, to mam w co grać. Bo na przykład, wiesz, nawet dobrze nie zacząłem Red Dead Redemption 2. A Oj. to jest giera na, na wiele, wiele godzin. Też muszę, też, też może. A nie, w tym roku chyba nie będę aż taki ambitny. I w tym, w tym roku jej nie wrzucę na listę. Ale bo mam jeszcze te, te DayZ i muszę Baldursa. Kurczę, no. Baldursa. Ale powiem Ci, że... Chyba nie, nie ogadaliśmy o tym. Jak gadaliśmy, to mi po prostu przerwi, mm. że kupiłem sobie gierkę, która nazywa się Dredge. Chyba gadaliśmy. Gadaliśmy o tym. Na pewno gadaliśmy o gierce kiedyś, tylko nie wiem, czy ci mówiłem, że ją kupiłem i że sobie w nią pykam. Przypomnij, no. E, gra, w której... <laughs> inaczej, cel shade'owa naga, w której jesteśmy rybakiem. 
Pływamy sobie łódeczką, łowimy ryby, tam wiesz, equipment management, układasz ryby, mają różne kształty, mogą być jakby zdeformowane, niezdeformowane, sprzedajesz je, ulepszasz sobie ten kuter, wykonujesz zadania poboczne, tam dla lokalsów z różnych wysp i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ta gierka ma lovecraftiański tweet, taki, taki wiesz, sznyt, mhm. nie? Że jak płyniesz w nocy, to różne potwory cię mogą atakować, gościu, którym gasz zaczyna panikować, na przykład widzisz że jakieś skały, których nie ma, albo nie wiem, widzisz kuter, który płynie, to jest wielka ryba, która cię chce potem zeżreć, albo okay. coś takiego. I jakby fabuła sama w sobie jest taka bardzo lovecraftowa. Nie będę o niej mówił, no bo... Mam nadzieję kogoś zachęcić, niech spróbuje, niech zagra. Gra wcale nie jest taka super droga. I ona była na The Game Awards jako chyba The Best Indie Game w kategorii nominowana. Okej. Okay. No to... O, mam, proszę, masz koszulkę z Cthulhu. A, mam. Proszę. Mam. Mam, bo to jest... Ja mam akurat ładniejszą Bo to jest Cthulhu, który reprezentuje jakby mój fach. To, czym Aha. ja się zajmuję. Wiesz, z Cthulhu w obsłudze klienta. Już tutaj. Can okay. I help you? He never missed a single call. <laughs> He never lost a client. Więc mam, jakby utożsamiam się poniekąd. Number one, medal jest. A jak tam twoje maski na Erlatotepa? Jak tam maski na Erlatotepa? Jesteśmy po 24 sesjach. E, jeszcze ciągle żyję drugą postacią. Kurde, to zaskakująco mam, mam się nieźle. Ja, ja straciłem jedną postać przez tyle sesji, także i tak myślę, że jest dobrze. No, jesteśmy w tym momencie w Egipcie. Dzieją się różne ciekawe rzeczy. Wątków jest tyle, że ciężko momentami to wszystko spamiętać. Z tego co kojarzę, oglądałem dzisiaj taki poradnik do masek na Tepa, bo też się powoli przymierzam, mhm. żeby to łyknąć. I podobno Egipt jest najlepszy. Tak według pani, tak? która mu prowadziła ten, ten... Wiesz co, ja mam jakby porównanie, bo gram od początku i graliśmy prolog Peru, mhm. potem Stany, Anglia, jesteśmy Egipt. Czy to jest spoiler dla kogokolwiek? Nie sądzę, no bo mniej więcej ludzie oba wiedzą w jakich krajach się tam była. I na ten moment chyba Anglia mi bije Stany w kwestii tego, co tam się działo, co trzeba było zrobić. Egipt dopiero mieliśmy je na dwóch sesjach, także jeszcze Ci nie powiem. Okay. Jak się będzie rozwijać, to wtedy pogadamy. No ale teraz, yy, wczoraj nie mieliśmy sesji, mamy ten poniedziałek teraz i jeszcze kolejny. Mieliśmy chwilko, chwilową przerwę, no bo kilka rzeczy ludziom wypadło, no to wiadomo, życie ponad RPG. Nie dla wszystkich pewnie, ale tak jednak. Jest, no. I no a to jednak musisz mieć ekipę do grania, no bo jak to tak, nie? Dokładnie tak. I, i, i czekam, no jestem ciekawy jak to się rozwinie. Powiem Ci, że granie postacią, która nie jest stricte walczakiem jakimś w tym e, świecie, mi się podoba. To jest zajebiste i uczysz się bardziej odgrywania niż ten, bo dużo ludzi podchodzi do rpg w taki sposób i to ciężko jest wyplewić ludziom. I to nawet ludzie, którzy grają długo, chcą wygrać sesję albo, e, nie wiem, pokonać przeciwników i to się liczy, żeby mieć mocną postać, żeby, było, żeby waliła mocno i żeby, kurde, jak to bez karabinu? jak się w tym systemie walczy i tak dalej albo że jak rzut nie wyjdzie znaczy, że kiepsko zagrałem czy coś nie, tu chodzi o odgrywanie ludzie tego tak. bardzo często nie, nie rozumieją że nawet jak ci wyjdzie krytyczny, krytyczna porażka to dobrze to odgrywając lepiej się bawisz niż z, 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 z Ro, role play ponad mechanikę dokładnie, ja, ja, ja jestem tego zdania i właśnie e, dlatego też m, być może mi nie siadł aż tak dobrze wczorajszy mój Warhammer Ograliśmy ekipą, ja byłem graczem po raz pierwszy, o Jezus. Graczem, od kiedy wróciłem do RPG-ów, to byłem raz na wyjeździe z kolegami w Zewie Ktulu. Miałem księdza alkoholika, <grym> było zajebiste. Eee, po... I teraz byłem dopiero drugi raz graczem i w... wskoczyłem bardzo na głęboką wodę, bo tak, nie ogarniam w ogóle uniwersum Warhammera 40 tysięcy, w ogóle, wcale nic. A to wy gracie w 40? Tak. A nie, to ja grałem w fantasy. A, A to widzisz. No to grałem w 40 i to jeszcze w Wrath of Glory ten system, bo to tam są różne systemy w ogóle jeszcze. Okay. Natomiast jest jeszcze Dark Heresy, nie wiem czy są inne czasy, czy te systemy się różnią, ale grałem w e, Wrath and Glory i e, grałem z ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi w tym uniwersum. Z jednym naprawdę, z... mistrz gry był wyjadaczem, i jego brat jako gracz był wyjadaczem. Mój kuzyn, który z nami grał jest wkręcony w to lore, jego żona coś tam łyknęła tego lore, a ja... Nic, ja wiem tylko, że Henry Cavill będzie robił film. 
I będzie w nim grać. I tak, jeżeli chodzi o Warhammera, to mam Down of War, którą szczęść, która mi się nie podobała. Grałem w Chaos Bane, ale to jest fantasy, więc się nie liczy. To co z tym Kasnalem się nam popinka? O Boże, tragiczna gra. <śmiech> Najgorszy hack and Ktoś mówi, że Diablo jest kiepskie, to niech sobie zainstaluje to. To już zresztą powinni dawać za darmo. A ja go kupiłem za 200 zł. O oh jest. A ja się kiedyś zastanawiałem, bo on jest notorycznie na, na przecenach po dwie dychy, po trzy dychy. Ale no chyba to dalej to za dużo. 7 zł. Na pewnie, że tak. To o nim się mogę trochę dalej rozwinąć, ale to... Czyli, mu, czy, nie... czyli mówisz odpuścić sobie? Nie, 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 kiepskie. Strasz. Szkoda kasy. Szkoda. Szkoda nawet jakby było za dychę, to szkoda odpalania nawet. Okej. Okay. Chyba, że jesteś fanem tego fantazy Warhammera, ale wątpię. Ciężko jest mi powiedzieć, że jestem fanem jak grałem w RPG raz, nie? No, okej. Okay. Z fantazy Warhammera fajnie jest Vermintide. Eee, słyszałem. Left for Dead w klimacie Warhammera. Tak, i, i ludzie mi polecają bardzo Rogue Tradera. Tam podobno da się liznąć bardzo fajnie okay. uniwersum. Bo to, to jest RPG, w, w którym jak są dialogi, to podobno jak są jakieś ważne rzeczy, jakieś nie wiem, nazwy, frakcji czy coś, można sobie najechać na tę nazwę i ci pokazuje taki wpis A, jakby w okay. To jest, to no to jest fajne. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Eee, a jeżeli chodzi o samą sesję, to wcieliłem się w najbardziej, mm, można powiedzieć, uniwersalnego żołnierza w ta- w tym, który nie musi mieć jakiejś wiedzy lorowej, czyli jakiegoś oprycha, mhm. który tam został wcielony w jakiś oddział karny i atakujemy jakąś tamę, e, mamy wysadzić jakieś działa artyleryjskie i skończyła się sesja na tym, że w sumie zrobiliśmy dwie potyczki na tej tamie, bo biliśmy się z systemem, którego nie znaliśmy, biliśmy się na Roll20, nie wiem czy, czy kojarzysz, to jest taka... No kojarzę, ale nie używamy, bo my na Forge'u gram. Na Forge'u? Okej, okay, a wy gracie przez neta te maski, okej. Okay. Znaczy graliśmy, łatwiej jest nam się zebrać okay. przez neta. Tym bardziej, że wiesz, mamy kolegę, który ma dwójkę dzieci, więc też jest mu łatwiej z domu grać, jak są, jak, żeby żony nie zostawiać, nie, niż się spotykać. Powiem ci, że te Roll20 mi się spodoba, spodobało, bo ja kiedy, prowadziłem też kiedyś na Roll20, nawet ze Wktulu, bo ja tam rysowałem swoje mapki tak odręcznie troszeczkę wyżej, tak jak zawsze na macie. Mhm. Ale jak zobaczyłem jak ten y, nasz mistrz gry z tego Warhammera i że zaimplementował tam mapki, te żetony, to wszystko mówię, o kurczę, kurczę, mógłbym nawet tak DD poprowadzić. Na Forge'u też się da i bardzo szczegółowo da się prowadzić. Na tej zasadzie, że programujesz sobie nawet moby, on system samym życia odlicza, wszystko. No to, to ja nie lubię tak, jak jest tak dużo zabawy aż, ale jest jeszcze jedna stronka, nie wiem czy kojarzysz. E- Albir Rodio się nazywa. Tak, I to jest fajne, tam jest jedna fajna opcja, której mi wszędzie brakuje. Możesz, yy, masz mgłę wojny, masz czarną mapkę, mm-hmm. żeby przesuwasz postacie i ty jako mistrz gry możesz na przykład jak ktoś uchyli trochę drzwi, to tyle tylko. Na podróż się da. Też się da? Zajebiście. No to to kurczę, fajne, fajne, fajne są to feature'y i aż po, tym, po tej sesji Warhammera mnie wzięło na to, żeby z jeszcze jedną ekipę sobie zmontować do grania <śmiech> przez Discorda i przez ten. E, przez, e, no, przez jakiś tam ten system tych, e, ten RPG-owy, mm-hmm. online'owy, bo kurczę, ja mam nigdy, nigdy nie mam dość RPG-ów, naprawdę. Tylko my jedynie robimy to, że my się zrzucamy na serwer, nie? No bo na Forge'u możesz jakby postawić serwer u siebie, mm-hmm. albo możesz się zrzucić, tylko wtedy wiesz, no ktoś nie musi mieć cały czas kompa odpalonego, nie? Jakbyś coś tam chciał zrobić, ale to są tam dosłownie grosze. No tak, a jeszcze wiesz, jak... Trafi na, na, kwartał, na kwartał to od głowy 15 zł Pamię- wychodzi coś takiego. Pamiętaj, no to podobna cena jak za wynajmowaną salkę, nie wiem czy pamiętasz w, u nas w tym klubie. Ej, daj spokój, tutaj. zajebiście było. No tak, ale, ale cena po prostu była taka, że jak ktoś słyszał, to mówił ile, ale nie dowierzał, że tak tanio, bo ile tam było? 5, 5 zł? złotych od głowy. Tak. I siedziałeś ile chciałeś. Tak. I można była, była herbata, kawa jeszcze w cenie. Tak. I można było browary wnosić. Można było z, z Aldika normalnie ze swoje żarcie i, i, i browary wnosić. No to my, 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 myśmy za 15, tam za 20 zł grupą, to myśmy tam siedzieli po 5 godzin? Tak, tak, tak. tak. Tylko jeden, jeden minus był. O 21 kończyli. Kończyli, i tak. I trzeba było się, trzeba było się zwijać. Nie wiem, czy wiesz, ale Rylech Cafe, w, nie wiem, czy tam byłeś w końcu w Krakowie, Byłem raz, no. Wiesz, że oni otworzyli osobną, o, 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 drugi lokal, który ma same pokoje do rpg o, to jest I, i, Tak, i bardzo i blisko tego, bo to jest też nasz szpitalny, że nie chcę teraz po, po, przekręcić, ale bardzo blisko tego głównego lokalu i tylko, że trzeba tam e, z góry już, bo kiedyś były rezerwacje chyba takie od tak, a teraz już trzeba po prostu e, wysłać jakąś, jakieś pieniążki, które potem są do wykorzystania na, na barze, nie? Aha, żeby jakby podkładkę. Tak, tak, mhm. tak. U nas, u nas w... W tym naszym smoku ożartym też tak już jest. 
Też, że trzeba wysłać tak i można. A ty tam grałeś kiedyś sesję? Grałem parę razy, no. no sesję zero ja tam lubię robić, wiesz? Bo tam e, wtedy no, nic nie przeszkodzi, tam jest jeden fajny duży okrągły stół, Mo- można się fajnie rozłożyć, można się zamknąć, ale i, i mia- miałem w planach tam pograć więcej w tym, e, w tym ożartym. I graliśmy tam stary pierwszą sesję tych, tego Fandelbera drugiego później i zrezygnowaliśmy z grania tam z tego powodu, że akurat tak się przydarzyło, że obok w tej dużej salce było karaoke. O ku! No, to się sobie pograli. No, powiem Ci, że momentami nie było źle, bośmy sobie zamknęli drzwi, ale wyobraź sobie teraz motyw, w którym grupka nawalonych ludzi po prostu się wyturnia do tego mikrofonu i drze japę po prostu jakby wręcz po złości, nie? Że Jakieś takie i wiesz, i my tak siedzimy, no i nawet nie słyszymy siebie sami, nie? Ale ja oczywiście improwizowałem i mówiłem, że to są... Że to szaman goblinu. Coś tam. Próbuję przywołać demona jakiegoś czy coś. I, no i jakoś to było. I od tamtej pory stwierdziliśmy, że no. Głupio by była jakby fajna, jakaś klimatyczna sesja przerodziła nam się w takie coś. Coś takiego. No. Pierwsza sesja Fandelbera, której ty nie miałeś okazji zagrać w sumie z nami. Jak graliśmy z, z naszą ekipą tamtą. No to pierwsza nie A no tak, bo ja pierwszą wypadłem, bo jakiegoś nie wiem, dentysta miałem coś takiego, tak, nie? Coś takiego, no. I pierwsza, pierwsza, pierwsza nie jest jakaś super ważna i klimatyczna, więc mogliśmy sobie na luzie tak pograć, nie? Ale cóż, żeby nie zanudzać już was o tych RPGach, to ja sobie muszę zerknąć, bo ja sobie tutaj zapisałem. Ale dzisiaj tutaj ja bym chciał jeszcze poruszyć. Rebel Moon widzę. <laughs> Rebel Moon zapomniałem nawiązać, bo, Czyli... bo wychodzi też druga część Rebel Moon. Y, bardzo dobrego filmu, też kolejnego. Ja damy się, ja damy się, się, jadamy jadamy się. Nie, jadamy I też gra, I też gra przecież będzie, Okur. nie? Z Rebel Moon. To... Mamy tutaj jak Duna, bo jest dwie części filmu dojebanego i dojebana gra się zapowiada. Tutaj też mamy dwie części filmu dojebanego i dojebana gra. Pojebanego. <laughs> Wysłałem ci dzisiaj newsa. Że będzie e, ten Director's Cut. Tak, Zak, sześciogodzinny. Ale po co? W sensie... Dlaczego każdy film Zaka Snydera musi iść tym samym tolem? Tak, tylko że wiesz co, przy, przy Justice League to miało jak najbardziej sens. Dlatego, że tamten film był robiony nakręcony przez Zaka Snydera, ale, wyreżys- ale cała reszta była zrobiona Tak, 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 tam mówiłeś, tam był duży twist tak. z tym wszystkim. Tam było zamieszanie i on potem chciał po prostu dostać swoje materiały i zrobić to po swojemu. I to, I to już jest zajebiste. A tu zrobił coś po swojemu, ludzie to zjebali i on stwierdził, a to wypuszczę to, czego nie dodałem do filmu, żeby było lepiej. Yy, czy zjebali, czy nie zjebali, wiesz co tam, yy, no podobno, ne- wiesz tam, z- podobno Netflix tam niektórych rzeczy nie pozwolił zrobić, niektóre pozwolił i tak dalej, wiesz jak tu u Snydera. No dobra, no ale to czego? No to jeśli Netflix czegoś nie, poz- Netflix czegoś nie pozwolił zrobić i to zostało powiedzmy wycięte, a teraz zostanie dodane, żeby zrobić z tego 6-godzinny film, to gdzie on to opublikuje? Na Netflixie. Na Netflixie. Tak, tylko że wiesz, bo mm, jakby premiera tak dużego dzieła. Dużego dzieła. Ale było. Wieko, wiekopomnego. Był, tak, ale był, była na to pompa, był na to hype i wiesz, i może nie chcieli niektórych rzeczy, żeby było. No nie chcieli, po pierwsze nie chcieli 6-godzinnego filmu no, na platformie jako premiera, nie? A tutaj jest bardziej dla, jako ciekawostka dla tych, którzy. Em, którzy no, się odważą. Albo sprzedadzą jeden film dwa razy. No dokładnie. Nie wiem, ja się chyba bardziej. Nie, nie, niekoniecznie bym chciał chyba 6 godzin oglądać, chyba że kiedyś, jak po prostu by mnie jakieś zgadali na jakiś ten. Ale mi to brzmi, no mi to brzmi jak challenge. No, ale... Łatwiej jest wejść i zejść z babiej góry niż ten film. <laughs> teraz, teraz tak sobie pomyślałem. Ale, no, ale dwójkę oglądamy. Ja, tak. ja na dwójkę jestem trochę najadany, bo to było tak złe, że chętnie, chętnie zobaczę kontynuację tego zła. Eee... Chłop dał z siebie wszystko na karaoke i nie wie, za co go za drzwiami namaścili goblinem szamanu. Sza- goblinem szamanów. Kurwa, szamanem goblinów. Goblinem eee, szamanów. Chcecie pochwalić, ostatnio żeśmy wbili się na Białym Górę, tam i z powrotem, w Śnieżycy i w Wichurze. Przecież mi wysyłałeś filmik. W 5 godzin, tam i z powrotem. A, to ładnie. Bardzo ładnie. Ale dlatego, tylko dlatego, że nie robiliśmy przerw, bo się nie dało, bo tak wiało, że nas po prostu przewracało, naprawdę. Mm. Eee, Natasza się tam... Miałem potem potężny wypadek, bo nie dość, że tak wiało, że wiesz, jak chwilę tylko stanęłeś na jednej nodze, to od razu się przewracałeś, a ona się jeszcze rakami zahaczyła jedną nogę o drugą. I... 
to było blisko, naprawdę. No, dobrze, że nic się nie stało tam poważnego. Tak, Ka- tam kilka osób glebę wywaliło, ja też ła- zająca łapałem w pewnym momencie, ale no naprawdę, tam już lekko zachwiejesz się i przy takim wietrze to po prostu leżysz. Mam filmik nagrany dla, dla, dla widzów, którzy wspierają kanał, więc coś tam wskoczy. Eee, Tomaszu, tak, tak to, Tomaszu, polecam mniej alkoholu. Eee, eee, I tak jak mówię, to trwało 5 godzin, a Rebel Moon będzie trwał 6 godzin. Nie wiem, czy nie będzie większym wysiłkiem e, kondycyjnym. <grym> tak naprawdę. Będziemy musieli sobie zaaplikować jakieś stymulanty. Eee, ale ten, ale no, myślę, że można by było e, spróbować, wiesz, jakiś żarcie przygotować fajny. Dobra, bo tak. Nie zwracaj uwagi. Dobra, co my tu mamy? Daisy już po ten, Warhammer RPG, Duna 2. No dobra, yy, z moich takich tematów, takich na teraz, to wszystko. Jeszcze tylko mogę Ci powiedzieć, że Diablo opublikowało ranki. Zresztą system rankingowy, który zresztą widziałeś, jak wchodziłeś tutaj. Mhm. No i siepałe, no w sumie tak w skrócie. Czy się ranking, czy Ty w rankingu? Nie, ranking i ja w rankingu w sumie też, no, tak naprawdę. Okay. Chociaż byłem dzisiaj 300 nekromantą w świecie. A, no to A dlatego, że odpaliłem go w minutę, ten ranking minutę po premierze i jeszcze nie wszyscy się zdążyli zalogować. <laughs> E, zaraz, zaraz po chwili byłem 600, a teraz już podejrzewam, że już mnie w ogóle nie ma tam. 600 tysięcy. Nie, nie, nie. Bo dane z do tysiąca pokazują. E, te. Ale w każdym razie dużo by mówić. Na tym kanale ludzie znają moją opinię na ten temat. E, no i za późno, zdecydowanie za późno. Mm. Ten ranking. Nie, 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 już nie, nie wspomniałem. A to dopiero tym... wszedł razem z tą aktualizacją teraz. Tak. I on, o kurde, to jest późno. On nie, I on nie wszedł, wiesz co, bo wiesz, jeszcze bym zrozumiał, bo ze startem sezonu któregoś po prostu wszedł, no, no. to on wszedł w momencie sezonu, w którym już wszyscy mają w dupie to, nie? I którego tam? 15 kwietnia, czyli za miesiąc, to jest najbardziej martwy moment dla sezonu, miesiąc przed następnym sezonem. To właśnie wrzucili ten ranking, nie wiem dlaczego, akurat tak, ale znaczy mogę się tylko domyślać. No i na zwiastunie z jakiegoś powodu, kiedy pokazywali ten ranking, to zamazali daty, Strasznie dziwnie to wyglądało, wiesz, jak pokazane jest, jak ten ranking wygląda, te tablice wyników i tak dalej i, za, i w, w, w miejscu, gdzie jest data, kiedy ktoś to zdobył w, w ich testach, jest zablurowana, tak jakby to mieli gotowe, nie wiem, rok temu i się bali przyznać, że tyle to robili, albo, albo że to robili dopiero teraz testowali, nie? Takie dziwne troszeczkę. No albo właśnie to, co mówisz, że było gotowe już od dawna, mogli to już od dawna wprowadzić, ludzie by mieli jakby wtedy dodatkową motywację, a teraz to już jest trochę dupa, nie? No, pytanie. Pytanie, co tam było? Ja, mi się wydaje bardziej, bardziej jestem skłonny pomyśleć, że może dopiero teraz to testowali i dlatego tak późno go wrzucili w połowie. Aha, i w ogóle z tym wpuszczaniem tego to było tak, że tak, powiedzieli, że kilka tygodni po starcie sezonu odpalamy ranking, niż wszyscy sobie tam wylewelują i tak dalej. Ja mówię, dobra, może być. No dobra, no to nagle wyskoczyli, że za tydzień podadzą na te rankingu i nagle usunęli tego newsa. Nagle wrzucili newsa, że 21 lutego wchodzi, e, wchodzą rankingi i tak dalej, to Rod Ferguson, głowa, mar- głowa marki Diablo, powiedział na swoim jakimś, na jakimś tam filmiku powiedział. I nagle na drugi dzień sprostowanie, że nie, jednak tego dnia nie wchodzi. E, później e, też wyskoczyli na stronie głównej Diablo, była data, chyba 27 już wtedy luty. Aha. I po kilku godzinach nagle było tam coming soon, po prostu zamiast tej daty. A później była, w jednym tygodniu była zapowiedź streamu, na którym podadzą datę, na tym streamie dopiero podali datę. Im tak dalej więc... w las, tym oni sobie bardziej w kolano strzelają. Tak. Nie? Tak, tak. Im więcej rzeczy chcą zapowiedzieć i wdrożyć, tym bardziej chujowo to wychodzi. Tak, i na, na tej zapowiedzi to w ogóle to wyglądało tragicznie z tego powodu, że oni już kiedyś pokazywali, jak to będzie wyglądało. Pokazali ten dungeon, jak on wygląda, ten pierwszy, bo co tydzień będzie inny. Pokazali ten pierwszy dungeon i ludzie odebrali to tak, no, no siulowo to wygląda, ale zobaczymy, co z tego będzie, nie? I po tyle, tak długim okresie czekania, oni zrobili developer stream o tym rankingu jeszcze raz i pokazali dokładnie ten sam dungeon, tylko że trzy razy tym razem. No, i można było się znudzić samym oglądaniem, z dopiero graniem tego. A dodam, że on, nie ma, że on nie ma żadnej losowości, bo jest zawsze takie samo. To, to zajebiście, bo to wracać po prostu, nie? Zobaczymy, no ja tam się będę, będę tam obserwował na bieżąco. Tymczasem, Kubusiu, czy ty masz jeszcze jakieś, jakieś newsy? Coś ciekawego pograłeś? Czy pograłem coś ciekawego? To kultu owieczki wróciłem, ale to już ci mówiłem ostatnio mm. troszeczkę. Tego, d- d- tego dredża, to mocno polecam, naprawdę super gierka. Eee, nie, chyba nie, chyba właśnie głównie na tym dredżu się ostatnio skupiłem. 
cały czas próbuję się zabrać za Dead Redemption, bo ten tylko zawsze boli mnie, ile to trwa. Ile jest czyszczenia mapy, jeśli chce się wszystko zobaczyć, poznać. A tam jest bardzo duża różnorodność jakby eventów, które możesz napotkać, nie? Mhm. No i zacząłem sobie znowu czytać Szczury Wrocławia. Tam, gdzie występujesz w tej książce? Nie, czy nie. Tą serię, w której będę okay. występował, ale zastanowiłem sobie przeczytać od początku, żeby sobie wszystko przypomnieć. Także hmm. jestem ciekaw. Dobrze, panie. Ja już tutaj retizowałem ludziom. Wracamy do pewnego formatu, który myślę, że twoim widzom tutaj niestety nie jest znany. A jest, po części są ludzie, którzy... Czy ktoś, tu, czy ktoś tutaj to pamięta? Czy ktoś pamięta High Five? Ja dzisiaj nawet napisałem e, Poruwowi, który zawsze co no, pa- wchodził pamiętam. na stream, gdzie jest High Five, gdzie jest High Five, gdzie jest High Five. No i dzisiaj jest High Five na żywo, nie ma Poruwa. A czekaj, za chwilę się pojawi i będzie ci kupio. <śmiech> gdzie tak jest Poruwa? Może tak być. Słuchajcie, moi kochani, nasi kochani w sumie. E, High Five to był nasz stary, stary format, który żeśmy prowadzili na kanale jeszcze wtedy GamePokal i GPPL. Eee, który polegał na tym, że wybieraliśmy sobie top 5 czegoś, ja robiłem swoją listę, Kuba robił swoją listę, a później żeśmy dochodzili do wspólnej listy, albo i nie. Albo i nie. Właśnie to było super, bo tak. można było bardzo, bardzo fajne dyskusje często z tego wychodziły. Dokładnie. I jakby przez to, że ten podcast dzisiaj wyszedł tak trochę na wariackich papierach w sumie, no. bo mieliśmy się spotkać jutro, ja zapomniałem, że jutro nie mogę i trochę przez ten event Diablo ja ci się trochę w niego wbiłem dzisiaj, za co ale, bardzo przepraszam. Ale to nie był jakiś wybitny, więc też nie miałem żadnych oporów. To stwierdziliśmy, napisałem ci, a czemu w sumie nie zrobić high five na nowo? No i jest. I będziemy oczywiście prosić o kolejne tematy was. Tak, na bardzo, ba- bardzo fajnie by było, żebyście wydawali tematy, pomysł, propozycje tematów. My sobie to przejrzymy, coś sobie z tego zawsze wybierzemy. A jak będzie ich dużo, no to będzie tylko motywacja, żeby robić kolejne. Tak, a możemy jeszcze zrobić remake'i starych high five'ów. O, rewizję. Rewizję, no dokładnie. Remastery, bo tam... Rema- high five remaster. <laughs> w sumie to się pokrywa z tematem dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będziemy mówić o top 5 gier, które, które chcielibyśmy zobaczyć remake albo remaster, które zasługują na remake, ale remaster, ale zasada jest taka, że jeżeli takowy już powstał bądź powstaje, to go nie mamy na liście. Tak. Bo to w sumie nie ustaliliśmy tego, ale... Tak ale to jest logiczne, sumie, tak, no bo no po co mamy chcieć coś, co już wiemy, że będzie, nie? Dokładnie. I nie wliczamy w to fanowskich jakichś tam modów i tak dalej. Tak, bo tak, nie. Chodzi o... Pewnie dostało tak czy siak, o oficjalne nie? wydania. Tak, oficjalne wydania. Um, I... No i co? No i co? Próbujemy zacząć? Chcesz Próbujemy. Zacząć? Powiem Ci, że ja mam swoją listę a, i ja jej nie punktowałem, co chcę najbardziej, co chcę najmniej. Ja mam tylko pierwsze miejsce u mnie. Znowu. Pierwsze miejsce tak. tylko masz. Tak. Okay. To może honorable, honorable mention. Okay. Zanim zaczniemy jakby główne... A ile masz ich? Honorable mentionsów mam... Ja mam cztery. Ja mam dwa. No to dawaj. Okej, okay, to moim pierwszym Honorable Mention będzie okay. gra, która wyszła na PlayStation 2 jeszcze i ty w nią u mnie grałeś, ale za- mogę praktycznie dać sobie rękę uciąć, że na czacie mogą ludzie jej nie znać. Mm-hmm. Ona się nazywała Spartan Total Warrior. No oczywiście, że ją pamiętam. Ja właśnie kiedyś, a, kiedyś e, szukałem jej nawet. Szukałem jej na YouTube, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała dokładnie. Wiem, że tam tym Spartanem się latało, te łby latały, jedno to było piękne. Ja się tak zastanawiam właśnie, czy format tej gry w dzisiejszych czasach miałby rację bytu. Bo ta gierka to był osadzona w, oczywiście w antycznej Grecji. Chodzą na siekanka po prostu. Biegało się z partiatą, który wyżynał Rzymian na wszelkie możliwe sposoby. Ale oprócz tego, że w zasadzie jakby gameplay był mega prosty, bo zdobywaliśmy nowe bronie, trzaskaliśmy tych Rzymian i tam tu wsielił się w setkach praktycznie, to misje potrafiły mieć fajną różnorodność, że tutaj się broniło Sparty, a tutaj potem w kolejnych misjach na przykład szedłeś do jakichś grobowców, żeby coś znaleźć, walczyłeś już z jakimiś potworami, nie tylko z Rzymianami. A tutaj musiałeś na przykład, nie wiem, niszczyć wieże oblężnicze. Tutaj musiałeś zakraść się do obozu, i żeby cię tam nikt nie zobaczył. I to się wydaje jakby w całym opisie takie mega, mega proste, ale ta gra miała coś w sobie, że ona była... No to nie był tytuł AAA. Umówmy się, nawet jak na tamte czasy, to nie... Wtedy się jakby nie rozróżniało indyków, no bo to nie były te, cza... nie, te, te momenty, nie? Ale miało to w sobie coś takiego mega wciągającego, mega magicznego, że przy bardzo prostych założeniach, bardzo prostym gameplayu, gdzie każdy mógł po prostu wziąć pada i zacząć tą łupaninę, 
e, trzeba było się trochę namęczyć, bo ona nie była jakaś taka mega, mega prosta, a dawała masę satysfakcji. Tak, dokładnie tak. Ale wiesz, co mi się wydaje, że troszeczkę God of War to zasłonił tą e, Tak, na pewno, na pewno. Tym bardziej, że jakby założenie było dosyć podobne. Tam też się trzaskało, było brutalnie, było krwawo. E, tylko, że Spartan chyba wyszedł po pierwszym God of War, tak? tak mi się wydaje, że on był później. Może być. E, ale no, ja bym bardzo chętnie zobaczył. Nawet jeśli nie totalnie od zera zrobioną tą grę, to nawet tą wersję z PS2, gdzie... E, nawet tą wersję z PS2 wrzuconą na dzisiejsze konsole. Ja bym ją kupił. Pamięci. Ja bym ją kupił. I z drugiej strony wiem, że mógłby to być błąd, bo mogę pamiętać tą grę lepiej niż ona była. No, no na pewno. Tak, ale, tak ale ile to było radości, to... Dobrze, to mój... Honorable Mention jako numer jeden to jest gra w przeciwieństwo twojej, jeżeli chodzi o założenia i o, taki, o, i o styl. Jest to, podejrzewam, że połowa czatu nie zna, podejrzewam, że nie, no ty będziesz na pewno znał, ale nie wiem czy grałeś. Devil Inside. Grałem The Devil Inside, pewnie, niemiecka gierka. Tak, i tutaj było, to był bardzo ciekawy, dziwny mix w ogóle. Generalnie chodziło o to, że kręcony był program, ty, taki show, show było kręcone. I my byliśmy, my byliśmy głównym bohaterem i biegał za nami kamerzysta, teraz tak. się też to wspomniało. Biegał za nami kamerzysta i strzelało się do różnych zombiaków, innych poczwad i tak dalej. Tak, i grało się dwoma postaciami, bo można było grać Dave'em i Dewą, która była diablicą, tak. która się tam gdzieś tam respiła w którymś momencie. Nawet nie wiem, czy to nie było jego alter ego. A, mo- a może być, tak, tak, tak. Ja już tak do, do końca nie pamiętam, ale nawet pamiętam ekran, który odpalało się, jak się odpalało PC, to taki telewizor był i The Devil Inside, tam się klikało Star i tak dalej. I Jerzy Kryszak dawał głos chyba do tego prezentera. E, ja chyba, nie, ja nie wiem, czy ja miałem polską wersję, bo tego nie, sko, nie, skoja, nie kojarzę. Ta gierka wyszła w jakiejś tam serii tajnych gier już na dzień dobry. Jak ona się tylko tak, pojawiła, tak, tak, to tak. ona w tamtych czasach była chyba dostępna za 30 zł. Tak, i ona w takim big boxie wyszła. Tak. Takim, też właśnie Że one były kupić. płaskie, jak się kupowało, tak. trzeba sobie było je poskładać. Tak, 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 tak. tak. Ale to była naprawdę mocna giera, miała świetny klimat. Ja pamiętam, że jak grałem w nią, to potem cały czas myślałem o niej, kurczę, że dla mnie to było coś zajebistego, że wtedy dla mnie to była jedna z pierwszych takich gierek, które grałem na PC. I ona, to było TPP i ona miał, nie, nie miała takich liniowych tych leveli. Przynajmniej mhm. na początku. Że się wchodziło, był ten taki, o to się to, to było tak, taki ogród czy park? Takie cmentarzysko, cmentarzysko jakby Cmentarzysko, takie połączenie no. z takim parkiem. I można było, pamiętam, pójść tam gdzieś tam do jakiejś szopy po jakiś klucz i tam nagle zombiaki wyłaziły z ziemi, gdzieś tam w jakimś tunelu wychodziły, pułapkę, pułapkę robiły. <śmiech> można było pójść na jakieś jezioro, które w ogóle nie było powiązane z niczym. W sumie tam ten celowanie było takie mega dziwne, że ten laser z pistoletu było widać. I ta kamera była taka płyn, taka pływająca mocno przez tak. to, że ten kamerzysta za tobą biegał, nie? Jego mogły te zombiaki tam ubić. Tak, 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 tak. I i, I były momenty w y, historii, w których, w których nie było kamerzysty po prostu. Okay. Gdzieś go tam porywali, czy coś takiego, trzeba było go odbić. O ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy nie mylę z jakąś inną gierką. Um, ale no generalnie takich gier już się teraz nie robi. No, Żeby nie, był taki nie, pomysł nie, nie, ciekawy, nie nie, 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 nie? nie, ale pamiętam, grałem, nawet posiadałem tą gierkę, pamiętam. Dawaj twoje honorable mention. Mój honorable mention, e, kolejny. To jest Forbidden Siren. U, nie słyszałem o tym. Nie słyszałeś o tym? To jest, a myślę, że słyszałeś. To była gierka też na PlayStation 2. A ostatnia wersja chyba jaka wyszła, była na PS3. A to był horror, japoński horror, w którym kontrolowało się poprzez kilkanaście rozdziałów, kilkanaście postaci i każda postać jakby miała swoje umiejętności, swoje trajty. I tam był taki system, biegaliśmy po wyspie, ci ludzie tam nie wiedzieli jak się znaleźli i tak dalej. I to była wyspa, gdzie goniły nas Shibito, czyli takie jakby nieumarłe istoty z kultury japońskiej. Tam ludzie z tych jakichś wiosek pozamieniani w te Shibito i się nie dało jakby zabić. I się dało tylko ogłuszyć na jakiś czas, oni potem wstawali. I to była taka bardziej skradanka, bardzo trudna skradanka, gdzie musieliśmy osiągnąć cele określone. Nie tylko iść przed siebie, walić z karabinu, z pistoletu czy ze strzelby i, i wybijać wszystko jak leci. Tylko osiągać cele, na przykład, wiesz, otworzyć szopę, żeby potem ktoś inny tam mógł wejść. Albo, nie wiem, zdobyć samochód, żeby ta postać mogła pojechać na drugi koniec wyspy, szukać pomocy i tak dalej. Kwestia jest taka, że żeby uciec, yy, tam był bardzo mały drogi dystans, więc za daleko nie widziałeś. A, I żeby uciec tym potworom, to był taki fajny system, nazywał się Sidejack, że przytrzymywało się yy, przycisk 
I jakby analogiem, kręcąc analogiem, dostosowywałeś się do częstotliwości shibito, które były blisko ciebie i mogłeś widzieć ich oczu. A to wiem, to na pewno PewDiePie to odgrywał. Całkiem możliwe. I ja to chyba u niego widziałem. Są dwie części na PS2 i z tego co pamiętam chyba jedna na PS3. I to było takie świeże, te gry... Technicznie chyba nie, 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 nie specjalnie aż tak domagały, ale były mega trudne i takie moim zdaniem mega oryginalne. Okej. Okay. Jeszcze w sumie <śmiech> jeden był Mention teraz mi do głowy przyszedł, ale to po twoim. To teraz ja dam mój. Moim jest gierka też z PlayStation 2, wyobraź sobie. Silent Hill 2. Nie. <śmiech> nie, bo powstaje przecież. Halo, halo. Silent Hill 3. Eee, nie. The Warriors. A, okej, okay, pamiętam jak się podniecałeś strasznie zawsze tą Bo to gierką. jest genialna gra dalej. Na podstawie filmu, żeby nie Na podstawie filmu e, The Warriors, o, o, o tym samym tytule, z Samuelem L. Jacksonem chyba, o ile dobrze pamiętam, ten film był. A nie, ale... ja nie widziałem tego filmu, ci powiem. Ja chyba też nie, koniec końców nie widziałem, ale klimat, to jest od Rockstara chyba zresztą gierka. Tak, to jest gierka od Rockstara. Ja bym, ja marzę o tym, żeby kupić jakiś, nie wiem, właśnie remake, remaster, nawet taką samą jaka była, też bym zagrał bardzo chętnie. E, I z moim kuzynem, z którym żeśmy to całe zrobili z Michałem, usiąść sobie, jak ze starych dobrych czasów i całą nockę w to po prostu zarwać. To była tak genialna gra, dla, według mnie. E, o, o co w niej chodziło generalnie? Dołączaliśmy do gangu, e, które rządziły wtedy Nowym Jorkiem, chyba to był Nowy Jork, taki... E, Bronx chyba jakiś czy coś. No nie? coś, nie, no nieważne. Zawsze była noc. Zawsze była... O, dokładnie, no. Da się kupić na PlayStation 4 i 5, jeśli ktoś miał ochotę? Na PlayStation 4? A ja mam! No, 69 zł. A powiedz mi, czy on jest jakiś z... Nie, on nie będzie jakiś podciągnięty, będzie wszystko git. Będzie wszystko git, no. Dobra. Generalnie jesteśmy członkiem gangu, mamy swoją bazę, robimy wypady, atakujemy innych, inne gangi. Generalnie wszystko się odbywa w walce wręcz. I walka wręcz jest zrobiona bardzo fajnie, bardzo fajny, przyjemny system walki. Mhm. System w ogóle zniszczenia miasta, że tak powiem, czyli zamazywanie graffiti swoim graffiti. Kradnięcie radio, tak. radio z samochodu szło ukaś, Wybijało nie? się szybę. I żeby śrubki wykręcać, to się analogiem kręciło, zajebiste to było po prostu. I aha, żeby w ogóle otworzyć drzwi od samochodu, też coś tam trzeba było zrobić, nie pamiętam. No, ale było tego cała masa. Była, pamiętam, że trzecia misja, czy trzecia, trzecia misja chyba była, polegała na tym, żeby narobić szkód na 150 tysięcy dolarów, czy coś takiego. I trzeba było latać, cegłówkami wybijać szyby. Ło, wow, wow, wow. ktoś wybił. Prawie była szkoda na jeszcze więcej tysięcy dolarów. Um, Wybijać szyby, tam policja cię tam, wiesz, w kajdany łapa, ale coś grało się we dwie osoby, kolega mógł podbiec, wiesz, o, cię uwolnić i e, cała gra się odbywa w nocy praktycznie, to co daje niesamowity klimat takiej taki ucieczka z Nowego Jorku, był taki film dobry, tak, nie? To, 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 tak, 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 właśnie klimat tego filmu ma, bardzo mocno uderzał z tej gry e, i z, no... Ko- w koopie ta gierka robiła naprawdę robotę, bo się latało we dwójkę po takim pseudo otwartych mapach, jak właśnie w Bully, jak w, w GTA, może nie, bo to już duża taka mapa, ale w takich jak Bully i napadało się na te inne gangi. To było coś niesamowitego, te gangi się tam zbierały, tam nie wiem, 10 osób, a wiesz, ty gdzieś tam wyrwałeś tam deskę od płotu i leciałeś, na nich się wbijałeś po prostu, wiesz, z zaskoczenia, jak potem się uciekało przed nimi, bo wiadomo, że był w pierdziel, nie? No to teraz kupisz sobie na playaka i będziesz na taszą tak. pływał. Tak, tak, ale nie wiem czy z Nataszą, czy nie właśnie z Michałem, czy kiedyś, go, czy kiedyś go nie zaproszę na takie coś, że wpadaj stary na piwko, mam niespodziankę i nagle BACH! The Warriors, gramy. No. <laughs> Dobrze, że nie wybiłem szyby, bo jest blisko jest okno. <laughs> ale jak stałem i dzwoniłem domofonem stary, to tylko słyszałem jak moldę drzesz do tak? tego mikrofonu. Trzeba było zapukać tu w parapet i bym by, by może usłyszał. <clears throat> Masz hor- o, honor. Honorable Mansion jakiś e, kolejny? Mamy, nawet chyba jeszcze wymyśliłem dwa. Wow, to będzie długi high five. E, zobaczymy, bo jeszcze ty główny musi przyjść, nie? E, Mortal Kombat Shaolin Monks. Okay. Jak mówiłeś o Warriors, to mi tak przyszło do głowy. Jeśli nie, zna, nie, nie znata, nie znacie, Mortal Kombat Shaolin Monks to był beat'em up w świecie Mortal Kombat. A nie pamiętam, czy on jest kanoniczny, jeśli mam być bardzo szczery. Eee, biegaliśmy Kung Lao i Liu Kangiem, można było to robić też w koopie, no i trzaskaliśmy różne moby, które na nas biegły i były stage fatale i każda postać miała swoje fatale i wszystkie te znane, wiesz, super ruchy, 
prostu kupa radości z tej gry. Tak? Ja, mm. ja nie pamiętam, czy ja wygrałem, czy nie. Całkiem możliwe, że nie. <śmiech> Ja eee, chyba grałem u kogoś. Ale pamiętam, że był w którymś z Mortali taki tryb po prostu. Chyba. Eee, wiesz co, nie, bo w Mortalu Armageddon i w Deception <coughs> były te, e, te conquesty, że się biegało. Pamiętasz? Postacia Shujinko i ten... Tak, pamiętasz? tak, tak. Tam były jakieś nowe takie postacie, takie mało znane te... te... Nie mało znane. Nowe. Nowe po prostu. A ten... E, ja, Jarek? Ten też nie był jeden z tych postaci? Nie, Jarek e... był z pierwsza z O. Oh. No, Jarek. No. To tak wrzuciłem na szybkości, bo wymyśliłem, że e, też taka gra z, właśnie z serii, która jest mało zapamiętana, a w RPS 2 zbierała bardzo dobre noty. Ja, ja sobą ją pamiętam, tak szczerze mówiąc, ale, ale no, chętnie bym zagrał, jakby zrobili coś takiego, wiesz jak ja Mortale. No, ja wiem, wiem, dla, dla, dlatego też no, to pod Ciebie trochę honorable mention. E, pode mnie to ja Ci wyskoczę z takim honorable mention, że się nie spodziewasz. Tytuł, który nie wiem czy pamiętasz, ale za każdym razem poprawiałeś, jak go wymawiałem i nie wiem czy teraz też tego nie zrobisz. Jak Jest myślisz? Już... Nie mam pojęcia. Lord <coughs> Rainy. Blood Rain. Blood Rain. <laughs> Gdzie graliśmy wampirzycą, a w zasadzie ona tam się nazywa Dampirzyca, bo była pół wampirem, pół człowiekiem. Nie, była po prostu pół wampirem. <laughs> pół wampirem, pół człowiekiem. <laughs> Boże, ale to było głupie. No była pół, 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 pół. E, Nie działały po prostu na nią te wszystkie negatywne rzeczy, które działały na wampiry i miała też parę bonusów, które mają ludzie. A wiesz, że też sobie ją możesz kupić na PS4? E, tak, ja ją widziałem nawet na PC, że można ją kupić i, i, i działa w, na tych nowych systemach, ale no, bez y, remastera to ta gierka to tak średnio ma sens teraz. Musiałbym zobaczyć sobie na PC, na, na, na PlayStation. Jak Pytanie, to czy Warriors ma bez remastera? Bardziej chyba w sentyment cię ciągnie. Tak, ale no Warriors ma jeszcze to, że możesz w kołopie sobie przejść, a w Blood Rain No Blood Rain nie możesz, to prawda. Ciśniesz po tych levelach labiryntowych i tak dalej. Ja się zakochałem w tej gierce, miałem ją z klikiem, dostałem ją. I to po prostu... <śmiech> znaczy najgorsze, najgorsze było w tej grze to, że jak grałem, a babcia przyszła gdzieś tam dzwonić przez telefon z tyłu za plecami, a ta gra była bardzo, że tak powiem... <śmiech> Wymowna w swoich, w swoich akcjach. W swoich kształtach. Tak. Mhm. Bohaterka była bardzo atrakcyjna i jak wskakiwała wyssać krew na jakiegoś nazistę, to, to nie wiem czy... Nie, to dosłownie wskakiwała na niego tak, że nie wiem, czy bym nie chciał być tym nazistą czasami. Bo... <śmiech> I Boże! <śmiech> <śmiech> czy przeciwnikiem, nie chodzi o nazistę. Widzowie uciekają, gościu. <śmiech> No była bardzo przesycona taką, takim troszeczkę... E, e, przeseksualizowana. Przeseksualizowana taka do bólu, naprawdę. Bo ona jak wypija tą krew, to jeszcze robiła takie... A, a, <grym> ASMR u <Xodaxa. grym> e, I walka tymi ostrzami była ciekawa. E, tam można było jakieś różne, tryb, różne nowe ciosy, nowe, nowe kombosy. Levele były takie mega rozbudowane, z tego co pamiętam się tam kubiłem tak na tych levelach, że to była masakra. Zrobiłem giereczkę całą po prostu, tak, tak w nią kosiłem, tak w nią kosiłem, a ona nie była, nie należała do jakichś super łatwych. Szczególnie jak później wchodzili właśnie przeciwnicy w wampiry, wilkołaki tak, i w ogóle. Tak, 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 to potem było coraz ciężej. No. Coraz ciężej było, no i... Przez dłuższy czas gierka wyglądała w taki sposób, że było 40 e, jakichś tam kapitanów od tych, od tych nazistów do zlikwidowania. Taka lista ich zdjęć i po prostu się wykreślało. Jezu, jak to było monotonne. Dopiero później w tych takich kolejnych aktach, gdzie się już e, w innych miejscowościach gdzieś tam się walczyło, no to jakoś to tam zyskiwało. Ale generalnie walki, bossowie, klimat, co najważniejsze, klimat był naprawdę mega, mega mocny. E, no i miałem coś jeszcze powiedzieć, a dwójka wyszła, dwójka już nie, nie cieszyła się takim, takim, taką popularnością, po, ogólnie była oceniona słabo. Um, co i to I chyba... Tyle. Tyle. A i film oczywiście powstał. A był, tak, Uwe Boll chyba zrobił, nie? Tak, i grała tam... Yy... Patrz, zawsze mam tą aktorkę na końcu języka. Grała też w Resident Evil w pierwszym filmie. To czarnulka taka, Michelle Rodriguez, o, tam grała. Okay. Taka ciekawostka. Masz kolejnego Honorable Mansiona? Bo nie, ja mam. zostawię sobie, już, już możesz rzucić. Ale ja, ja zobaczę, czy mu jest w ogóle w, w, Czy jest warty tak. wskazania. A, a, a rzuca, ale nie będziemy się rozwijać, bo każdy, każdy go zna. Komandos. 
Beyond Enemy Lines. Behind Enemy Dostały Lines. remastery. Tak, dostały. Są remastery. To tego właśnie nie byłem pewien. Idzie je kupić nawet na Playaka. Kurwa, duże zakupy mnie czekają. Proszę o Donate'y. A, ludzie chcą remaster Diablo 4. <laughs> Czy remake. Remake Diablo 4 ludzie chcą i tych. No dobra, no to panie. To co? Ja zaczynam? Pozwolę, że zaczynam? Dawaj. To u mnie numer 5. To jest gra Capcomu. Również z PlayStation 2. W której biegamy po zamczysku. Dosyć bezbronną kobietką, której towarzyszy pies. Jak ktokolwiek cię goni, to musisz się chować. Bardzo mocno w klimatach rezydentowych, ale nie jest to Resident Evil. No się myślałem, że będzie. Któreś nie. coś tutaj nie znam. A... Nie kojarzysz takiej gry? Statystyczne kamery, no? Statystyczne, statyczne, statystyczne. Statystycznie jest dużo kamer. Eee, z psem? Nie, no. nie, ma, nie ma opcji. Ja się nazywa Hunting Ground. Tytuł mi coś mówi, ale... Cała gra polegała na tym, że dziewczyna ma wypadek i budzi się w zamku, czyli bardzo klisze. Nie? No. I nie wie co i jak. A, I w zależności jakby jak daleko w grze byliśmy, to gonili nas inni rezydenci tego zamku. Raz właśnie jakaś wampirzyca, raz jakiś kurde taki mięśniak debilowaty, nie? No i rozwiązywaliśmy zagadki, jakby żeby zna, jakby znaleźć tą przeszłość tej dziewczyny. A, I właśnie na samym początku spotykamy psa, któremu możemy wydawać polecenia. Na przykład on mógł kogoś ugryźć, żeby go odciągnąć od ciebie, żebyś ty miał czas uciec, nie? Albo mógł ci przynieść jakąś rzecz, do której ty nie miałeś dostępu i tak dalej, i tak dalej. No na tamte czasy a to było dosyć innowacyjne, bo wiesz, jednym analogiem, w zależności gdzie skierowałeś, to wydawałeś polecenia, to AI nie było jakieś takie super złe. Gra miała bardzo fajny taki klimat, nie, nie jakiś taki mega ciężki, ale taki, że można było być takie trochę creepy. A, no i dzisiaj tak gra kosztuje chore pieniądze, jeśli masz wydanie, wiesz, płytowe, nie? Takie kompletne, w dobrym stanie. Chore pieniądze. A właśnie mam wrażenie, że to był taki bardzo dobry tytuł, o którym mało kto pamięta. Smutna. No teraz już się takich gier nie robi. Większość tych gier, podejrzewam, które mamy na listach, to były gry w pewien sposób jakieś tam po, po części innowacyjne. Ja powiem, czekaj, ja ci... A teraz wszyscy jadą utartymi schematami. Troszkę. Powiem Ci, że z gier, które mam na liście, cztery są z PS2. Ja mam... Jeden... W, sumie, w sumie nie wiem, czy cokolwiek wyszło tutaj na PS2. No to Chyba widzisz, fajnie, no, fajnie, no to dawaj, dawaj twój, twój numer 5. Nie, mój numer 5 w sumie gierka, którą najmniej bym chciał, dlatego wymienię jako numer 5, najmniej z tych wszystkich, ale bardzo bym oczywiście chciał, Fallout 2. Okej. Okay. Fallout 2 to mój, jeden z moich pierwszych RPGów i moje pierwsze podejście do rpg który nie jest fantazy. I do moje pierwsze podejście chyba nawet do post-apo. Okej. Okay. U mojego kolega mi go pokazał, Fallouta. Wtedy, wtedy, wtedy pamiętam, że wyszedł Fallout Tactics, ale on nie był turowego systemu walki. Można było się przełączać między dwoma. Między dwoma e, w Tactics nie grałem chyba. Ja właśnie grałem, miałem demo i w, tam w, pamiętam, że wszyscy się mega napalali na to, a ja nie wiedziałem o co chodzi. A kumpel mi powiedział, że były takie fajne dwa RPG i ten to jest w sumie do dupy. Dwójka jest najlepsza i chodź ci pokażę. I wiesz, i pokazał mi jak to wszystko wygląda. I pamiętam, że jego tata też się w to zagrywał. Zresztą to Daniel, Daniel W. A, okay. on, on, no dokładnie. On mi to pokazał i e, pokazał mi, jak na swoim sejwie, i to, to, to po prostu mi rozwaliło głowę, jak na swoim sejwie on miał towarzysza swojego, tego Sulika chyba, z tego co dobrze pamiętam, e, a e, jego tata w swoim, e, w swoim playtru miał, tego, miał go jako wroga, czy jakoś tak, czy można było dwóch towarzyszy pogodzić ze sobą, albo oni mogli być cały czas pokłóceni. To wszystko to było dla mnie coś nowego, bo wiesz, znało się wcześniej gry takie właśnie jak Diablo, gdzie się szło do przodu i wszystko mordowało. Znało się takie RPG, które no, nie miały aż takiego pola do popisu, jeżeli chodzi o, o wybory, a Fallout 2 to miał i miał ogromny świat, to mi się też mega podobało, że między tymi miastami się podróżowało i między tymi miastami nas napadały ciągle jakieś, czy to skorpiony, czy to jakieś coś bandyci i to dawało taki, jak żadna inna gierka dawało taki e, taki vibe podróży, że niebezpiecznie jest przemieszczać się między tymi Gra miastami. drogi. Tak, gra drogi, no prawie, że tak. 
Na początku to były małe odległości, dwie krateczki tam, może nas coś napadło, może nie, ale później, jak trzeba było się wybrać gdzieś tam daleko, to trzeba było naprawdę się przygotować, zrobić zapasy, apteczki, mm-hmm. amunicji nakupować, bo nie wiedzieliśmy, czy coś nas napadnie, a, mo- a mogło, mogło nas na- nawet coś napadać co dwie kratki, a mieliśmy na przykład pół mapy do przejścia, nie? Albo na przykład trzeba było zaplanować drogę, Prze- przejdę z tego miasta do tego miasta i ja to tak zapamiętałem, że naprawdę... Mm, Mega miazga była, jeżeli chodzi o te podróżowanie i to oddawało klimat właśnie takiej pustyni post-apo niebezpiecznej. Taki, taki ciężki. Tak, ciężki, ciężki klimat. No i plus do tego możliwości rozwoju postaci, to że wiesz, te wszystkie perki, nie perki, krwawa jadka, która nic nie dawała tak naprawdę e, gameplayowo, ale wiesz, jak strzelałeś to e, mo, mo, mogło to sprawić, że e, przeciwnik zostanie rozczłonkowany po wystrzale ze strzelby na przykład, nie? E, zabić byś go i tak zabił, ale teraz przynajmniej zobaczysz sobie fajny obrazek. Dużo takich perków było, które niekoniecznie miały wpływ na gameplay, ale robiły taki, dodawały takich smaczków. Teraz znowu takich rzeczy się też nie robi, nie? Mhm. I jeżeli chodzi o same falauty, to ja Byłem mega napalony na trójkę swojego czasu, ale kiedy w nią zagrałem, to się mega zawiodłem. Dla mnie to jest Oblivion z gnatami, to jest mod do Obliviona. Ja wiem, że Fallout 3 i New Vegas i Fallout 4 ma dużo fanów, nawet Fallout 76 ma swoich fanów. O Przepraszam, dziwo. że ci przerwę, czy Kamil, bo to jest podoba. Tak jest, dzień dobry. <laughs> no dotarł. Dotarł, dotarł na High Five'a. Pozdrawiamy. Najbardziej wyczekiwa... Widz, który najbardziej wyczekiwał na High Wy, Five. Wywoływaliśmy 11 cię. Lat, 11 lat czekał, a się doczekał i to na żywo. Wywoływaliśmy Cię. Dokładnie. Wracając do, 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 do Fallouta, no to dla mnie to jest po prostu Oblivion. Te, te nowe Fallouty od Bethesda to jest Oblivion z Gnatami, Skyrim z Gnatami i nie potrafię po prostu widzieć w tym Fallouta i nie umiem. Nie umiem. Po prostu nie umiem i jak na przykład teraz zapowiedzieli Fallouta 5, to na w ogóle nie mam hype'u. Mhm. Czwórkę nawet nie odpaliłem. Ja na samych gameplayach widzę po prostu jak to wygląda i po prostu to do mnie nie przemawia, ja chcę. Mogę ci dać na playa coś. O, mam na płycie. Ale co, czwórkę? <laughs> Za darmo to dobra cena! <laughs> <laughs> ja chcę Fallouta starego, turowego, nawet niech będzie x komowy taki, starego, turowego. O, patrz, X. Kurwa, <laughs> starego, o, no, bo starego, turowego, falauta, brudnego, takiego, wiesz, bo e, mi się wydaje, że Metro zajęło pozycję króla post-apo, jeżeli chodzi o falauta. No, też spadł z rowerka troszeczkę. Mm-hmm. E, dobrze, no to twój kolejny numer. E, moje wybory mogą być nieco dziwne. Ogólnie, ale nieważne mm-hmm. są moje. E, Burnout Free Takedown. Burnout 3, a mam chyba na... A nie, mam Burnout Paradise. A Paradise'a też mam. Ale dla mnie Paradise jakby... Wszyscy się zachwycali Paradise'em, a dla mnie jakoś... Nie wiem czemu, ale nie oddaje jakby tego klimatu e, trójki. Dla mnie trójka to jest punkowy, taki street punkowy, skate punkowy soundtrack. Popierdzielanie po tych trasach, wiesz... E, rozwalanie. Niby, niby wszystko się zgadza z tymi nowymi z tymi nowymi, nowszymi, tak, bo one już nie są nowe. Ale trójka miała w sobie, nie wiem, jakąś taką magię. To był chyba pierwszy burnout, może dla mnie, bo to był pierwszy burnout, z którym ja miałem styczność. I jakby pozostał taki wyjątkowy, kupę godzin mam w trójkę przegraną na playku. A ja chyba u Ciebie grałem w to, na pewno. Myślę, że na pewno. Plus jeszcze ten fajny party mode, gdzie rozpędzałeś się, miałeś jak najwięcej szkód robić tym autem, potem można było się nim eksplodować mm. i na punkty. Ja lubię, ja bardzo lubię takie arcade'owe wyścigi. Mhm. Bardzo lubię, split second też u Ciebie grałem i po, po, potem sobie go sprawiłem. Ja uwielbiam. Patrz, kolejna. No, to przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale kolejną grą, którą mam na liście jest split second. Tak? Ja zapomniałem o nim, świetna ścigałka. Moja ulubiona ścigałka tak naprawdę. Jak tak sobie pomyślę. No wiadomo, Underground 1, no to król, królów e, mhm. złotych wszystkich. Ale no właśnie, Underground też były przecież arcade'owe bardzo. 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 No ale widzisz, ty mówisz Underground jedynka, król. Tak. A wielu ludzi się z tobą nie zgodzi i powiedzą, że dwójka. No dwójka właśnie mi już... Nie, co Właśnie to... otwarty świat mi tam nie był potrzebny do mi niczego, też. ta mapa otwarta. Znaczy wtedy się nim zachwycałem. Pamiętam, że w kafejce jeszcze grałem w to. Eee, wtedy się nim zachwycałem, ale na ten moment to ja jedynkę dalej lepiej wspomnę. Te 111 wyścigów, czy to ile tam było? Tak, 111 wyścigów i get low, jak się zawsze włącza. Ja. Ale znowu odeszliśmy, jest dygresja na temat... O, właśnie, jedynki. pierwsza dygresja w sumie to jest dopiero. Tak, ale na temat, wiesz, 
w sumie, nie wiem, może, może ja mam taką, do, takie dobre wspomnienie tego, tego nie Paradise'a, tego takedowna. Ale no wiesz, tam Rise Against grało i jakieś Black Flagi i wszystkie, nie? No, za zombisty. Ja jak tylko mi powiedziałeś właśnie o tych klimatach, i zauważyłem, od, od, odpaliło mi się takie coś, że w tych niektórych gierkach właśnie muzyka dobrze e, robiła robotę. Wiesz co mi od razu wpadło do głowy, jak powiedziałeś o takim klimacie luźnym i tak dalej? FIFA Street. O, Dwa. FIFA Street. O yes. no. Teraz też mi wpadło... On level mention. No. <laughs> Ale ta, ta, ta FIFA Street 2 z PS2. Tak, tak, tak. Jezu, fantastyczna gra. I to było naprawdę takie widowiskowe, jak tak pat... yes. I, I świetny soundtrack. Tak, no właśnie, no właśnie. No, to od razu przy soundtracku mi tam wpadło. Właśnie myślę, myślę, że wtedy jej bo jej sport w tamtych czasach miało swój odłam, który nazywał się jej Sports Big. I właśnie Big zajmował się takimi ulicznymi sportami. Oni robili NBA Street, SSX, mm, a FIFA Street i tak dalej, nie? I każda z tych gier wtedy miała fajny soundtrack. Wtedy się nie celtolili, dawali obecny punk, który jest, dawali rockowe piosenki, wycinali mhm. jedynie z nich przekleństwa, no bo to musiało, musiało mieć odpowiednie pegi. Mhm. No tak. I, I tyle. I, i się wypuszczało. I kurde, FIFA, ile myśmy mieli w FIFA Street 2 też przegranych tak, godzin, tak, nie? Tak, tak, tak. Na plejaku. Ale to z tą muzyką to teraz już są inne czasy troszeczkę. Te podejrzewam, że licencje więcej kosztują, to jest jedna sprawa. Druga i tak się gra sprzeda bez tych licencji i tak, w sensie bez tych muzyki i tak, to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest to, że potem jest problem ze streamowaniem takich gier. Mm, no to prawda. Bo prawa autorskie. Ale pa... Są tryby różne e, streamerskie, że nie ma muzyki licencjonowanej, ale wiesz, to jest dodatkowa praca, która nic ci nie wniesie. Tak? Ale a propos licencji, co mówisz, to to jest jeszcze ciekawe o tyle, że popatrz ile było piosenek, których nikt wtedy nie znał i poznawał przez to. Tak, tak, Pamiętasz tak. Cobra Style? No, dokładnie. Przez tak? co to było? To było chyba właśnie z FIFA Street. Street, Street, Street tak, dokładnie. Street. Albo z którejś FIFA normalnej. Nie, nie, właśnie mi się wydaje, że ze Streeta. Ale tak, NHL tak. wtedy miały dobre, muzy- dobre muzyki, dobre są taki. FIFA też miały wtedy dobre są taki. Te wszystkie, wszystkie streetowe miały takie mocniejsze. Tony Hawk, jakie miały dobre są taki, nie? No, no, tak, tak. Było, było tych gier. Właśnie Underground jest swoje. O, grupy. tak, masz rację, Kamil. No, z, z Most Wanted da Static X jak leciało. Super. Dobra, to żeby tutaj się nie, roz, to nie rozpływać za bardzo, to ja ci rzucę tytuł, którego możesz się nie spodziewać. Kolejny. MDK2. No to bym się nie spodziewał, faktycznie. MDK2. Wyobraź sobie teraz remake, bo już nie mówię o remasterze, remake tej gierki z tymi możliwościami, które mamy teraz technologicznymi. Eee, jak by to mogło wyglądać? Ten rozpierdziel, te, te latanie na, tym, na tych dziwnych takich... Nie, nie skrzydła na tym takim. Takim spadochronie, to był taki glide bardziej niż latanie, takie szybowanie, nie? Różne bronie, ray tracing. Trzy trzy postaci, które każda miała zupełnie osobny gameplay, tak? Totalnie odrębny. Każdą jedną postacią grało się inaczej. Taki piramid do głowy był z gnatem zamiast ręki. Piramid do głowy, taki dziobo głowy, bo to było najbardziej do przodu. Tak, tak, to on miał taki hełm chyba. Kultą się chyba nazywał. Tak, i miał. Do, dzi- znaczy do dzisiaj, to nie wiem czy do dzisiaj, ale pamiętam, że trwały dyskusje na temat, co ten, co ten tytuł oznacza. A ja wiem, podobno jaki jest oficjalny. Oficjalny? Murder, mm-hmm. Death, Kill? Murder Death Kill? no. Okay. Ale pola, pola, polskie były ciekawe. Rosja nie doją krówki, A. masaż dla kobiet i tak dalej, nie? Tak, to to jest gierka, którą bym chętnie zobaczył, bo ja bardzo lubię boomer shootery ogólnie. Bardzo, bardzo. Zresztą, bo jesteś boomerem. To są ty też. E, też jestem bo- boomerem. Boomer shootery tak. i... Myślę, że taki remake w stylu Doom Eternal, na zasadzie taki Doom, to nie był remake. To był taki nowy take, ale w, w, to był ten stary, klasyczny Doom, ale już w nowej szacie, na nowych mechanikach i na tym wszystkim. I e, wydaje mi się, że MDK w takiej odsłonie by tylko zyskało. Tak, i tym bardziej gdyby zachowali w ogóle humor z oryginału, no mm. bo ta gierka była dosyć zabawna jak na tamte czasy, tak? I o ile dwójka moim zdaniem różniła się dosyć znacznie od jedynki, nie? Ale różniła się w tym pozytywnym aspekcie. Jedynka była taka mocno kosmiczna. A dwójka była taka bardziej przystępna, miałem wrażenie. W sensie kosmicz... w, jako kosmiczna mówię, no ona, wygl- ona wyglądała tak trochę, jak można dzisiaj powiedzieć, trypi, jakbyś był na jakimś tak. na, na jakiejś ostrym haju, nie? A, a dwójka była bardziej taka przystosowana, taka stonowana mhm. w tym wypadku. Fajne miała takie futurystyczne te, mhm. te levele. Ja wiem, że musiałem sobie z, e, zgooglać wczoraj w którego ja grałem z tych MDK, bo nie pamiętałem, ale jak zobaczyłem jedynkę, to mówię nie, nie. Jak nie. były trzy postaci, to musiałeś grać w dwójkę, bo w jedynce tylko kratem się biegać, tylko kratem się biegało. 
Tam miałeś jeszcze tego psa Maxa i jeszcze jakąś, jakiegoś tego doktorka, co o tym tostedem strzelał, tak, nie? Tak, 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 tak. Ty, raz kolejna gra wpadła. Tak, no tak no to dygresja, to dygresja. E, Beyond Good and Evil. Ale podobno I, a powstaje. ja nigdy nie grałem. A ja to... właśnie zagrałem w to, bo byłem... Ja lubię takie, ta, ta, takie wizje artystyczne, bardzo ciekawe, oryginalne. To tak samo mógłbyś powiedzieć um, American Magizales. O, uwielbiam. Ale nie? są, ale tam jest... Tam nie, jest dwójka. To jest druga część, to nie jest... Yy, tak, 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 tak. Yy, to nie jest remake. Nie, ma, nie, 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 nie dostało nie, 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 ale grałem, nie tak całkiem, w zeszłym roku grałem w to. To jest taki, ta gierka to była wizja artystyczna, a propos Alicji w Krainie Czarów, tak, którą tak. my znamy jako bardzo radosną i wesołą bajeczkę, a ona jest mega brutalna i tak, mega... Niedawno no, dopiero anulowali nie? trójkę, nie wiem czy wiesz. A nawet nie wiem. Powstawał e, e, Alice Madness Asylum, czy coś takiego. Okej. Okay. I to był, bo to ten twórca, ten Ameryk... A ten Magi cały, nie pamiętam jak... American to... Magi. Tak? On się tak nazywa, tak. tak? tak, no tak, to... tak. On, on z software jest, on z Johnem Romero i z nim wszystkim współpracował. On, on na Kickstarterze próbował to. O, dzięki Reksiu za wsparcie. Witam o Daisy, pytam. Teraz mamy, teraz mamy podcaścik. Eee, on zbierał na Kickstarterze kasę, prosił się tego i jej o tą grę naprawdę mocno i były screenshoty, i była strona, była nawet oglądałem sobie jak to tam wygląda postęp prac, ale w końcu zawiesił. Mm. Szkoda, szkoda, bo szkoda właśnie, że nie podszedł w stronę id, żeby id to wydało. Nie wiem, czy to. A nie wiem, czy nie ma prawa do marek teraz. I a może, a może, może, może. No może tak. No dobra. dobra. Okej. Okay. Dawaj następna. A, a w piątku ten niwo nie grałem, także nie wypowiem się. Co jest ciekawe, bo to gierka była mega głośna w swoim czasie. A, a ja też niedawno dopiero na tak? ten. Tak. Dwójkę y... robią od wielu, wielu lat. Wiem. I ja właśnie po tym zresztą nie dwójki stwierdziłem, że muszę nadrobić jedynkę, bo też nigdy nie grałem, a dużo dobrego słyszałem. Dobra, no to moją kolejną grą, czyli numerem 3, jest gra, która jest z późniejszej generacji i w sumie ona nie wygląda dzisiaj tak źle, bym powiedział nawet, a ja bym remake'a bardzo przytulił, nawet przytuliłbym kontynuację po prostu. A, bo to jest Split Second, czyli Split Second Velocity, jak pełna nazwa brzmi. I sam się sobie dziwię, że mam na liście dwie wyścigówki, gdzie ja nie jestem jakby fanem takiego rodzaju gier. Ale Split Second to była magia na multi. To była no. magia na multi, to były kolejne godziny, które my razem z jeszcze jednym kumplem przegraliśmy w tą grę. Eee, jeśli nie znacie Split Second, to jest bardzo arcade'owa wyścigówka. O już troszkę wyższym poziomie trudności bym powiedział w której nie tylko ścigamy się z naszymi przeciwnikami, ale w czasie wyścigu władujemy energię w naszym samochodzie. I mając jeden z trzech naładowanych pasków, możemy w jakiś sposób niszczyć otoczenie, by niszczyć auto naszych przeciwników. Przykładowo lata helikopter nad trasą, który ma ładunki wybuchowe. Zużywamy pasek energii, on zrzuca te ładunki komuś na głowę. Tak? A, a, I co ciekawe, nasi przeciwnicy robili nam dokładnie to samo. Tak. Więc bardzo... Czasem jest tak, że nawet choćbyś miał, nie wiem, masz ułamek sekundy na, na reakcję i nie jesteś w stanie się przed czymś takim wybronić, a czasami po prostu wpadasz w poślizg, driftujesz i, 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 i udaje ci się uciec. Jeszcze żeby było śmieszniej, to jeśli ktoś cię nie zniszczył takim atakiem, to dostawałeś dodatkowe paski za to, że udało ci się tego uniknąć. Tak. A takim creme de la creme tej gry było to, no że właśnie. jeśli zużyło się trzy paski, czyli wszystko co mieliśmy na raz w odpowiednim miejscu, to można było zrobić jakąś taką rozpierduchę, że zmieniał się tor, zmieniała się mapa. Przykładowo e, spadał na lotnisku samolot, niszczył lotnisko i my potem przez ten wrak przyjeżdżaliśmy wszystko. No, no magia w tamtym czasie i e, w sumie ciężko było się skoncentrować na trasie, kiedy widziało się tak. cały rozpiernicz, który się dzieje dookoła. A, Naprawdę to było widowiskowe na maksa. Czy myślisz, że ten tytuł ruszy na dzisiejszych tak, systemach? Tak, ruszy? Tak, 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 ruszy? No to polecamy, bo myślę, że... Myślę, że też polecasz. Na pewno. A, Dostać go prawdopodobnie idzie na jakimś gogu czy gdzieś za grosze. Czekaj, gdzie ja go kupiłem? Bo ja go też. Ale nie, to w sumie już było z 10 lat temu, że ja, że ja w niego grałem. Ale no nie zapomnę nigdy, jak jest trasa, która wygląda w taki sposób, że jedziemy po jakichś dokach. Nagle przy trzecim okrążeniu statek taki się wielki statek, kurde, kontenerowiec nagle zaczyna zjeżdżać do wody, a my musimy gdzieś tam pod nim przejechać. Kurde, zajbiste to było. To ja, to takie ścigałki to ja lubię, to ja przy, szanuję. Przy dzisiejszych, no, dużo wyższych jednak standardach graficznych, a, które oferują i dzisiejsze PC, i dzisiejsze konsole, myślę, że kontynuacja byłaby przez wiele osób bardzo mile widziana. Tak, tak. A na Playa czwórka nie będzie? Chyba nie. <śmiech> Szkoda by było. Bo... Ale powiem Ci, no, myślę, że sam sobie wrzucił, ale, ale sprawdźmy to, bo nie. 
Nie dam sobie ręki uciąć. To by sobie, to byśmy ze z Nataszką napierdzielali, kurczę, ona będzie na pewno jej się spodoba. Byłoby super. Ale nie niestety ma. nie ma. Dobra, rozumiem, że teraz ja. Proszę Cię bardzo. I tutaj uwaga, gierka, którą podejrzewam, że grałeś, ale nawet na pewno grałeś. Której bardzo bym chciał zobaczyć i remaster albo remake. Bardziej nawet remake. Legacy of Cain Soul River. No, grałem. Soul River chyba mi bardziej od Bloodomena potrzebny, to jest jedno uniwersum. Mm-hmm. Eee, to co mnie urzekło wtedy, pamiętam w tych gierkach, grałem na Playu, jedynce. jedynce. I dlatego nie ma żadnej gierki. A na dwójce był? Defiance? Defiance, tak, tak, tak. Eee, to była ta taka, te, te zakończenie w ogóle tej... Eee, był... Trzeci był, tak. Eee, Defiance był trzeci. Eee, gdzie, gierka, gdzie się wcielaliśmy w postać... Raziela. Raz je, a Kane to był ten, Kane to był ten główny ten tak, 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 tak. To była seria gier, która, która powstawała razem z drugą serią gier. Bo był Blood Omen i był Legacy of Kane. Tak. One tak się to było jedno uniwersum, gdzie graliśmy jakby po przeciwnych stronach barykady. Nie? Tak. I co mnie urzekło w tej gierce, to to, że nasz bohater Kane, e, Boże, Raziel. Tak. Nie wiem, czemu mam ciągle w głowie, że on się, że on się nazywa Kane. Raziel. E, Potrafił zmieniać wymiar, w którym się znajduje. I takie rozwiązanie teraz takim niedawno pokazał nam Lord of the Fallen. Że po prostu zmienialiśmy świat, w którym jesteśmy. I na przykład wchodził do świata umarłych, gdzie widział umarłe dusze latające i tak dalej. Ale w tym świecie mógł przechodzić przez kraty na przykład. Mhm. Miał inne uzbrojenie, w sensie mógł zbierać inne bronie. System walki tam chyba nie był jakiś specjalnie dobry z tego co pamiętam. Ale było tyle ciekawe przykładowo, że jeśli nabiłeś na dzidę jakiegoś potworka, to musiałeś pierw zjeść jego duszę, bo jakbyś go, jakbyś zabrał broń z niego, to on wstawał i dalej cię naparzał, nie? Tak. I właśnie trzeba było zjadać właśnie duszę tych naszych przeciwników. E, można było szybować, pamiętam. No to, to... Dla mnie wtedy, w tamtych czasach, właśnie to były czasy playa jedynki, to ile ten... E... Ten Raziel miał możliwości właśnie tego szybowania, tego zbierania dusz, e, tego, bo on tak, on tak wyciągał ten, 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 tą swoją on szatę. Ściąg, to on ściągał tą szatę, bo on nie miał żuchwy, tak. nie? I on wsysał wtedy. Dokładnie. On tak. w ogóle sam, sama jakby kreacja postaci była bardzo fajna. Bo to był wampir, zdradzony wampir przez resztę wampirów, tak? Taki upadły, zniszczony jakby. Tak jest. I, I zobacz, że właśnie też takich oryginalnych pomysłów już się teraz nie robi. No teraz dostajemy gry, w których główna bohaterka to po prostu jest silna kobieta i ona teraz z, z, zbawi świat. Ale inne politykowanie to też jest dzisiaj niż kiedyś, wiesz? Ja czemu nie mogę być silna kobieta bez żuchwy? No mogła, bo to nie wiem. Wiesz o co mi chodzi? Trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Wiesz o co mi chodzi, że wtedy... A chyba, że tak po prostu to pamiętamy, może wtedy mieliśmy też wysyp takich gier z takimi generycznymi bohaterami, a zapamiętujemy tylko tych, tych najlepszych, najciekawszych, ale wiesz o co chodzi, w każdym z tych tytułów, które wymieniamy, coś jest innego, coś jest fajnego, coś jest, co się wyróżnia. Mhm. Tutaj ciekawie zbudowany świat, dwie serie gier, które się przeplatają, bo są w innym uniwersum, opowiadają ciągłość fabuły jakiś tam, jakąś tam, mają ciekawe mechaniki nigdy wcześniej niewidziane, nie, nie, niespotykane i później już też niepowtarzane, o dziwo, bo tego, bo to... Tylko pamiętaj, że lata 90. to też jest czas, kiedy jest wysyp pomysłów, bo jakby gry 3D stają się wtedy jakimś takim standardem, nie? Mhm. Więc jakby inaczej wygląda na przykład e, Legacy of Kane Blood Omen, czyli ten pierwszy, który jest izometrycznie, on jest z góry pokazany, gdzie chodzimy tym gościem, tym wampirem, a inaczej wygląda Legacy of, e, Legacy of Kane Soul Rival, który pomimo, że jakby jest w tym samym uniwersum osadzony, to widać, że już ta technologia poszła bardziej do przodu, nie? I że e, twórcy wiedzieli bardziej co robią, z czymś eksperymentowali. A potem przecież e, kontynuowano e, historię Kane'a samego, nie? Już też w 3D. Mhm. Więc e, myślę, że tutaj wysyp pomysłów był też przez to, że był wysyp technologii, która dawała dużo więcej możliwości. Może tak być, no. Ale no... Coś w tym jest. No. Nie zmienia faktu, że kurczę, k- kiedyś to było, nie? Kiedyś to, kiedyś to były czasy. No, no dokładnie. Teraz już nie ma. Teraz czasu. nie ma czasu. 
Dawaj, co masz na tej twojej liście? Bo ja mam dwa, które są ułożone chronologicznie. Ja też mam dwa, które są ułożone chronologicznie. I e, trochę zcituję, bo to już nie są pojedyncze gry. Okej. Okay. Ale m, teraz e, musi, m, byłbym chory, gdyby na tej liście nie pojawił się Resident Evil. No, też tak myślałem. I to jest Resident Evil Outbreak File 1 and File 2, czyli dwie gry, e, które działają de facto tak samo. A dlaczego tak bardzo bym je chciał? Bo to, było, to były gry stworzone na PlayStation 2, które poniekąd wyprzedzały trochę swoje czasy. Dlaczego? Bo były to gry, w których Capcom bardzo padł na grę sieciową na PlayStation 2. Jak wiemy, w tamtych czasach połączenie sieciowe A nie było aż tak popularne, przynajmniej w naszym kraju. A B, żeby grać na PlayStation 2 po sieci, trzeba było mieć specjalny adapter, czyli kolejne peryferium, które trzeba było nabyć. I wyobraź sobie granie po sieci wtedy, na przykład mając modem. No... Myślę, że starzy by cię z domu wyrzucili. Tak. Nie? No, do okna życia by cię oddali. A ogólnie ja nawet nie potrzebuję specjalnego remake'a tej gry. Ja potrzebuję, żeby on został wydany dzisiaj i korzystał z dzisiejszego kodu sieciowego. Tylko dlatego. A oczywiście jak, jakikolwiek upscale i jakikolwiek mm, jakikolwiek zrobienie tego od początku. Faktyczny remake byłby plusem, ale myślę, że żeby takiej sprawiedliwości w tym wypadku stało się zadość, powinna ta gra utrzymać na przykład staty- te statyczne kamery, nie iść w TPP. Bo to było celowo zrobione. Tak? To miało dawać właśnie uczucie tych pierwszych rezydentów, starych rezydentów. A... No i żeby nakreślić, czym jest Outbreak. Outbreak to jest kulminacja pięciu bodajże scenariuszy, plus dodatkowe challenge w każdej grze. I wybieraliśmy sobie jedną z bodajże ośmiu postaci, podstawowych, potem można było odblokować setki kolejnych, ale to były raczej deskiny e, tych ośmiu e, pierwotnych, a, w których w zasadzie wtedy bez komunikacji głosowej można było tylko proste komendy na, na, na padzie wydawać, jakieś tam, wiesz, typu chodź ze mną, zostań, cześć, się manada. A, pokonujemy kolejne scenariusze. Jakby dalej widzę, że na, w internecie toczą się jakby dysputy a propos tych gier, czy e, jak je rozumieć, w jakiej kolejności te scenariusze się odbywają, czy one są jakby logiczną całością, czy one są, a, czy one nie są fabularnie jednolite, czy każdy jest jakby osobną historią. Tutaj to, to zostawiam, a, to, to tego nie będę tutaj poruszał, ale ogólnie fajna gra, w której mamy zarządzanie ekwipunkiem, mamy walkę z zombiakami, a, mamy taki mocny właśnie survival horror, tym bardziej, że każda postać jest zarażona od początku, a poziom wirusa jest naszym limitem czasu na ukończenie danego scenariusza. Jeśli, jeśli a postać dojdzie do 100%, to dalej jakby gramy, ale nasza postać zmienia się w zombie i atakuje pozostałych graczy. Więc ja bym po prostu życzył sobie, żeby Capcom nawet dał graczom możliwość a, spróbowania tej gry w czasach, które bardziej temu sprzyjają. No, to prawda. To nie musi być... Wiecie, myślę, że 5 dyszek to byłaby na przykład uczciwa cena za przeportowanie tej gry na obecne standardy. Może zrobienie małego upscale'a. A myślę, że myślę, że społeczność sama by się znalazła do grania w to. Bo powiem Ci ciekawostkę, że da się odpalić multi na emulatorze PlayStation 2. Oh. I oprócz tego wyszło kilka gier, razem z remake'ami wyszło kilka gier Resident'a, multiplayerowych, bo wyszedł ten Resistance in, i Reverse chyba. I wiesz, jaka jest gra, którą najwięcej ludzie grają online? Z Rezydentów? Tak. Ten Outbreak? Dalej? Outbreak. Okay. I ludzie wolą kombinować z, z emulatorami i z naprawdę niełatwym procesem konfiguracji tego wszystkiego, niż e, grać w te nowsze tytuły, które są jakby bez żadnego polotu, bez żadnego pomysłu. Ja nie grałem w te multiplayerowe, bo Rivers mam, bo on był z ósmą częścią. Nie, i... a chyba tak, chyba Rivers był. Jeden był z ósmą, jeden był z siódmą, jakiś, nie pamiętam. Jak Resist... Nie, Resistance był z remake'em, który chyba z dwójką. A nieistotne hmm. nawet, one są po prostu kiepskie. A wiesz, kapką zrobił też te Umbrella Core, hmm. gdzie to kosztuje 15 zł, bo nikt tego nie kupuje. To jest największa klapa, jaką przywali chyba Capcom, to... albo to był ktoś na licencji. Ale nie wiem, nie chcę teraz rzucać słów na wiatr. Ale no bez sensu, nie? 
gdzie mają gotowy produkt tak na dobrą sprawę. Czyli cały czas z fantastycznymi postaciami, z dobrą ścieżką dźwiękową, która jest bardzo rezydentowa. I tylko dać ludziom, wiesz, dać ludziom pograć. Zapisz pisemko. Może, nie, może, nie, może nie, nikt nie, nie tego nie wymyślił no, po prostu. No, może nikt tak. na to nie wpadł. A ja mam na mojej liście... Ja mogę zgadywać. No. King Kong. Nie. nie. E, to U. drugie, które chciałem zgadnąć, to Kotor. Nie, bo Kotor teoretycznie powstawał, aktualnie go zawiesili. Nie wiem, czy wiesz, miał być. Mm. Wiem, że miał być, ale nie wiedziałem, czego go To w sumie, jak miał być, no to no, go nie bierzesz, okej. Okay. Znaczy, są plotki, że prace zostały zawieszone. Aspr się tym zajmuje, nawet trailer. Okej. Okay. Ale byłeś blisko, bo to jest Jedi Knight, Jedi Outcast. O, dwójka. Jedi Knight dwójka. Outcast, a nie Academy? Nie, Academy nie. Wolisz Academy. Wolisz Outcasta? E, fabularnie tak. Okej. Okay. Fabularnie tak, był dłuż. Podejrzewam, że był dłuższy, miał więcej misji, bo Możesz nie Możesz go kupić na PS4. Ale to nie to samo na PC, trzeba grać w takie coś, panie. Ale jest. Walka mieczem. Właśnie. Jedyna, je, najlep- do tej pory nikt nie stworzył gry, gdzie jest fajniejsza walka mieczem świetny. Pomimo tego, że wychodzą te Jedi, yy, upadłe zakony, survivale, battlefronty i tak dalej, we wszystkich tych grach, tak jakby nie, ludzie nie rozumieją, którzy je projektują, jak działa miecz świetny. Okej, okay, rozumiem, że powstaje taki Jedi upadły zakon i to ma jakiś tam sens mechanicznie i w ogóle walczymy z jakimiś tam tymi, ale żeby każda gra po Jedi Outcastie nie wiedziała jak działa miecz świetny, to to jest trochę skandal. Bo walisz po prostu jakbyś walił po prostu jakąś pałą świecącą, a nie, a, a, a nie, a nie mieczem świetnym. No, tutaj... Jedi Outcast był po prostu w tym e, niesamowity, a oprócz tego samo sterowanie, sama walka, tym, te blokowanie, te... To się w kafejce grało, nie? No właśnie, nawet na multi, jaką to robią robotę. Przecież była liga esportowa Jedi Academy, z tego co kojarzę. I mój znajomy tam dosyć dobrze w, w, w ESL-u normalnie była liga. Tak? Tego, no. no kurczę. No, to jest taka ciekawostka. Fabularnie to jest niekanoniczna kontynuacja filmów Star Wars. Występował tam Luke Skywalker, Lando Carlisian i tak, tak dalej. Fabularnie było tak... No, nawet ciekawie, na pewno lepiej niż to, co... I kolejne mówi. nazwisko, które zawsze źle wymawiałeś. Kyle Karta... Kar- Kata- Katalan Kat- zawsze był. Kyle Kat- <laughs> Katarn, o. Katarn. Eee... Ciekawe postaci. Eee, troszeczkę mi nie pasował Desan jako główny zły, taki jaszczur. Mm, ale w Akademii już... Eee... Jezus, Malka Ragnos był ciekawszy sobie, nie? Ale Malka Ragnos to wiesz, on tam przez całą grę się nie... On tylko na końcu był. No tak, no ale tam była ta Taven, nie? Jako, tak, jako tak była, ona była uczennicą Desana, tak. ale... Desan był o tyle fajny i o tyle fajnie zrobiony, że my... Chyba w szóstej misji już go spotykali. Spotykaliśmy go wcześniej, ale no, w szóstej misji nas pierdziel tak, 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 tak. I wtedy Kyle... Bo w ogóle zaczynamy pierwsze sześć misji i jesteśmy bez mocy i bez miecza. No i to jest zwykła strzelanka. Na silniku Quake'a, z tego co pamiętam. I po prostu odzyskujemy nasze moce. Możemy te moce rozwijać poprzez misje kolejne. I levele były bardzo fajnie zaprojektowane. Wyszło, co ciekawe, demo, którego w której yy, zawierało misję, której nie było w grze, mm-hmm. to było coś zajebistego naprawdę. Teraz się Nic tak... nie spoilowało, nie? Teraz się tego nie robi, <śmiech> że tak dodam. Um, oprócz tego... Yy, Czasem fantas- się robi. Fantastyczny... No, ja chyba się nie spotkałem. Dead Rising 2 to miał. Na A. No dobra, to, 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 to też nie jest nowa gra. <śmiech> no nowa nie, dwie generacje do tyłu. No, nie, no. <śmiech> Mówię, teraz się tego nie robi. <śmiech> E, fantastyczny tryb multiplayer. Fantastyczny tryb multiplayer i wisienka na torcie Cyber Realistic Combat. Nie wiem, czy kojarzysz, że taki cheat był do tego. Mm-hmm. Można było włączyć że tryb. Ob- obcinanie wszystkiego tak. mieczem. E, można było włączyć tryb, w którym e, walka na miecze była jeszcze bardziej realistyczna, czyli jak kogoś dotknęliśmy tylko naszym mieczem, to od razu mu odcinaliśmy rękę, stopę, głowę, e, dłoń, ale to się też tyczyło nas. Więc jak nam wyskoczył przeciwnik, potrafił nam rzucić, otwieramy drzwi, a tam przeciwny kultysta, bo to byli kultyści, z tego co pamiętam. On się strony. Reborn nazywał. Tak, nie? Reborn. Już mógł rzucić mieczem i nam ściąć głowę po prostu i koniec. I nie było, że miałeś full tarczę, full HP, po prostu ściął głowę, nie zablokowałeś, koniec, nara. Teraz się takich gier nie robi, a teraz właśnie 
fajnie by to można było. A co ciekawe, wychodziły, gry, które później wychodziły, typu Chivalry i For Honor, bardzo się chwaliły tym, że mają takie systemy, nie? No. A to wyszło, które w Jedi'u, jeszcze w modzie. No. E, czy, e, For Honor chyba nie miał. Nie, For Honor nie, ale Chivalry ma, nie? Za mało grałem, ale możliwe, że Tam tak. idzie i rękę odciąć, nogę, głowę, wszystko. Tu jest, jest kilka takich gier, gdzie idzie takie rzeczy robić. Metal Gear Revenge. Na a, jeszcze, a jeszcze była... No dobra, to już później, tak, nie? Tak, ale, tak. ale jeszcze była kiedyś taka gierka w latach 90. która nazywała się bodajże Die by the Sword. O Jezu, to też grałem w kafejce. I to, to była gierka, w której po prostu tak, tak mieczem wojak machał, jak ruszaliśmy myszką, nie? Tak, można było projektować kombosy. Był specjalny edytor do, do tworzenia ciosów, po prostu mm-hmm. kombinacji, bloków i tak Pamiętam, dalej. że mój komp był za słaby, żeby tą grę uciągnąć. Ja pamiętam, że to właśnie przetargałem do fejki tą gierkę i wszyscy już w przedmiotach mówią Patrz, bez jednej nogi lata, bo wiesz, tam można było w pojedynku nogę uciąć i, i ktoś na jednej nodze zapierdzielał i, i dalej walczył, nie? Dopóki go się nie, nie rozczłonkowało chyba na maksa, to, to on mógł dalej walczyć, nie? A to była trudna gra. No, nie. nie. Gra nie była trudna, sterowanie było no, tragiczne. No, takie typowe, jak na tamte czasy bym powiedział. Bo... Ja aż tak nie pamiętam. I moja ostatnia gra w takim wypadku. Czy mogę, tak? Ja tylko dodam Jeszcze na koniec, raz? ja tylko dodam na koniec, że nawet, że jeżeli chodzi o Jedi Knighta, to nie musiał być to, nie musiał być to remake, remaster by wystarczył, bo ta gra była. Z nią się gra dalej teraz zajebiście. W zasadzie gameplayowo to nie ma. Nie, umie, nie umiałbym się doszkać wad teraz na przykład. Mm. Wystarczyłby remaster w stylu Diablo 2 Resurrected, które po prostu zrobiło to. No wiesz, dodać ray tracing, dodać jakieś no, rozdziały. Plus możliwość nawet przełączania się między tymi systemami w locie, nie? No na przykład, no, dokładnie. To by było super. Teraz Vicarious Visions, wiesz, jak nas słuchają, to wiedzą, co mają robić. No, no. już ich nie ma, nie, no, nie wiem, 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 szkoda. Szkoda, szkoda. bo czego Wcielili się dotknęli... ich do Diablo 4 jeszcze co najgorzej. Ale bo z czego się, z czego się dotknęli, to fajne te imiki. Tak, 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 tak. Okej, okay. moja ostatni, czyli numer jeden. I kolejna... Se... Werble. Seria. Seria G, trzech gier. Z PS2, FPS-y. Time Splitters. Dokładnie. A, <laughs> wiedziałem, że to będzie. Time Splitters robić. to jest seria gier, na której jakby tylko wyszły, nawet w tych starych odsłonach, to ja biorę i się nie zastanawiam trzy razy, nie? A Time Splitters to jest taka gra zachowana w konwencji humorystycznej dosyć mocno, w której grając jako. Nie pamiętam, on nie był generałem, bo Kapral Coltes, poruszamy się po różnych czasach goniąc tak zwanych time splittersów, czyli taką rasę, która robi wyrwy w czasoprzestrzeni, a żeby tam osiągnąć swoje cele. I ogólnie misje były tak różnorodne, mogliśmy korzystać z uzbrojenia w zależ- z różno- różnego, w zależności w jakim okresie czasu byliśmy. Pamiętam, że w dwójce na przykład zaczynaliśmy na jakiejś tam Syberii, w takich powiedzmy czasach, nie wiem, tam w latach 70 80 potem mieliśmy jakieś Chicago w latach 20 więc wszystkie te Tomigany i, i takie rzeczy, żeby potem być w Neo Tokio. O Jezu, fantastyczne, po prostu tyle radości. A żeby, op- a żeby było ciekawiej, to oprócz jakby głównej gry, e, były tam m, typy challenge. Nie dość, że był split screenowy e, multiplayer, gdzie mogliśmy się strzelać ze znajomkami i działało bardzo fajnie, bez żadnych zwieszek, bez niczego, zero dropów, jakichś FPS-ów, nic takiego, to był typ wyzwań najróżniejszych, gdzie na przykład, nie wiem, jakieś małpy biegały za buzami, ty ze snajperki musiałeś w te buzy strzelać i tak dalej, strzeliłeś małpę, to cię, nie wiem, przegrywałeś i coś. O Jezusie, co ja bym dał, żeby to wyszło? To było tak dobre. Ale myśmy trochę się w to nagrali. I szło na kampanię w koopie przechodzić. No, 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 myśmy się, a myśmy też de w mecze trzaskali. Pewnie, myśmy w to dużo grali. Flag był, pamiętam, tryb też. No, to chętnie bym też zobaczył, aczkolwiek ja takiego fioła nie miałem na punkcie tej gierki, a wiedziałem, że ona się u Ciebie znajdzie, byłem pewny. Uwielbiałem jej, z, z, z godziny. Zgadnij, jaka jest u mnie gra na miejscu pierwszym. King Kong. Nie? Też, no, no, nawet w Honor, bo Męczynca go nie było. No wiem, bo o, dużo o nim ostatnio gadaliśmy, tak mówię, kurwa, zaś tego King Konga męczył. To powiedz mi, z jakiej platformy? PC i PS1. PC i PS1, jaki typ gry? No nie, to bym ci za dużo zdradził. Za dużo? PC i PS1. Powiem ci, że ta gra zapoczątkowała w pewnym sensie gatunek. I to jest tak proste, że po prostu... Okej. Okay. Nie wiem. Może mi się myśleć po prostu, nie chcę na to, nie? Diablo 1! Mordo! Jezus. <laughs> no to, to było oczywiste. Tak oczywiste, że nie mówię. Ale ja no, powiem ci, jakoś nie zdałem sobie sprawy, że 
Diablo 1 nie ma remake'a. Teraz nie, jakby ma. Nie, nie pomyślałem o tym, a nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma remake'a, a tu by się przydał remake bardziej niż remaster w mojej ocenie, bo mm-hmm. remaster nie jest potrzebny z tego względu, że jest tyle modów, które wyciągają tą grę na remaster, że po prostu jakby to Blizzard zrobił, to ten produkt zrobił to gorzej, znając życie, ale remake już taki, wiesz, taki potężny, sążny remake z... Sążny, Sie- nie, 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 nie siermierzny, siermierzny to złe słowo. Eee, masny, 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 remake, masny, tak. masny remake. Taki wiesz, nowy silnik, nawet by, m- można by wziąć silnik Diablo 4, tylko że jeszcze tam podkolorować go troszeczkę, troszeczkę może by rozbudować, troszeczkę by dodać, nie wiem, jakieś takie, ee... kurde, chociaż nie wiem, czy by się go gdzieś tam dodawali na konia, żeby po mieście jeździć kolorowych, e, ale wiesz, Diablo 1 jest bardzo, ja co roku przechodzę Diablo 1 i to czasami nawet oryginalną bez okay. żadnych modów e, i to za każdym razem ma ten klimat, no jest tam, nie wiem, czy ty kiedyś grałeś, zrobiłeś Diablo 1? Nie skąd nie, nie, nie przyszedłem, ale grałem. Ja Dar- nawet, nawet grałem w Hellfire'a. No, no, Hellfire to w ogóle jest taki dziwny twór, który, do którego się Blizzard nie przyznaje, nie wiem, czy wiesz. Mm. E, na tam, Gogu... był pan, tam był pan ubrany za krowę. Tak, i ogólnie byli, były tam ksenomorfy. To było w ogóle śmieszne. I tą armor tej krowy był mocny, jak się go zdobyło, ten studi tej krowy. Bo był armorem, mieć dobrze pamiętam? A ja nie kojarzę tego armoru krowy. Bo go szło zdobyć. Ja go nie kojarzę, ale wiem, że razem z Hellfire'em tam chyba po... można było odblokować inne klasy później, ale to też trzeba było pogrzebać w kilka gry. Był mo- do- domyślnie był Monk dodany, nie? Tak, tak, tak. Był dodany Monk i wtedy dodali też dla każdej klasy taki skill, który się nazywał Search, czyli podświetlał przedmioty. To było jako skill dodane. E, kilka tam czarów, bo chyba była no- ściana błyskawic, bo ściana ognia była domyślnie, a potem była ściana błyskawic. Mm-hmm. E, ale jeżeli chodzi właśnie, no to zapoczątkowo był gatunek tak slashy. No tak. Eee... Aż mi głupio, że się nie domyśliłem, że jakby nie wpadłem na to. Dla mnie, że jakby tak z automatu sobie pomyślałem, kurde, jak dwójkę zrobili, no to jedynkę już też zrobili, nie? A ja myślę, kurde, przecież nie było. No właśnie nie, I bo był, był taki motyw, w którym oni oddali swoje gierki Gogowi. Mhm. Warcraft 1, Warcraft 2 z dodatkiem i Diablo 1 z dodatkiem dali Gogowi, ale tych, których nie oddali, od razu zremasterowali praktycznie. Mhm. I jako ciekawostkę dodam, że Warcraft 2, e, został zrobiony mod do Warcrafta 3 Reforge, tak znanego też również jako Refund, <coughs> którego sam zrefundowałem i teraz, teraz będę musiał go chyba kupić w takim razie. No, został zrobiony mod, który całą kampanię Warcrafta 2 dodaje do Warcraft 3 Reforge. Jest on no. z cinematikami, z voice actingiem, są dodane E, misje, których nie było w oryginale, żeby ujednolicić ten świat. Są misje z książek, które były, wy, zostały wydane w międzyczasie, żeby to wszystko bardziej było wiesz, jednolite i tak dalej. Jest, e, I jest to zrobione z taką pompą, że ma, ma po prostu wszystko i ja, jak The War Within, czyli najnowszy dodatek do World of Warcraft, który jak będzie wychodził, mam w planach sobie właśnie chyba kupić ten, e, ten e, refund mhm. i bo ja go kupiłem kiedyś i oddałem i po prostu sobie przejść całą tą kampanię, a później trójkę, żeby tak wejść w ten klimat World of Warcraft okay. jeszcze raz. Okay. Naprawdę, naprawdę mega Bardzo spoko. spoko. Dobrze, no bardzo ciekawie powiem Ci. I znowu wracamy do tego, że mamy jakby bardzo odmienne podejście. Bar- nawet się nie powtarza? A nie, a... split second się powtarza. Nie, ale u Ciebie to był honorable mention tylko dlatego, że gadałeś mu A, no tak, no tak. Dobra, to układamy wspólną listę? Możemy spróbować. Widzowie, z naszych yy, propozycji... A, i czekaj, bo Dad już napisał, panowie, Dungeon Keeper plus Dungeon Keeper 2. E, Okej, okay, ale mamy za to e, War, for, War for the Overworld, to się chyba nazywa? I to jest jakby taki duchowy spadkobierca? Dzisiejszy, wiesz, gra wcale nie tak stara, a działa jakby na tych samych zasadach. Mm-hmm. Ja z Dungeon Keepera nie grałem nigdy. A dwójka była super. Ja, ja jedynkę tak. Jedynkę ominąłem trochę. Ale, Ale... mi chodzi po głowie jakaś gra, którą, y, która była podobna. A! I to do ciebie, od ciebie dostępna wielka. Overlord. Overlord, no. Ale to było co innego w sumie. Tak. A, no, 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 Wiesz co, refund to jest ciekawy przypadek. Bo to nie jest tam, jakby nie ma nic złego teoretycznie, tylko chodzi o to, że tam były niedotrzymane nie do obietnice. Kam- Kamilek, jak to jest czyjaś pierwsza gra w życiu, to się nie dziwię. Nie, bo ona nie jest zła, no bo to jest, wiesz, yy, remaster samego yy, Warcrafta 3, który sam w sobie jest po prostu... Bardzo dobrą grą, no jasne. 
Dobrze, Nawet no pamiętam to... nasze duele u Rafała jeszcze, no. jak pamiętasz, na lanie? Pewnie, że tak. Małbakowałabym Cię pyknął dostałeś. wtedy, ale małbakowałabym Cię pyknął. Ja, Przez było wszystko, po, wszystko było zaplanowane. No dobra, no to co Ty tam byś miał, Panie? Na piątym miejscu myślę, że oboje się zgodzimy, że Soul River. E, no ja bym zagrał w nowego Soul River, to powiem Ci, że chyba tak. Wstęp. Dobra, dawaj pro- propozycję. Ja, ja ci to powiem tak, ja tu, ja tu mogę wykreślić, które u, u mnie nie muszą się znaleźć. MDK2 nie musi się znaleźć i Falo 2 nie musi się znaleźć. Na 100% musi się Diable znaleźć. Diable? Tak, a te e, Soul River i... No i w sumie Jedi Knight 2, nie wiem, czy bym nie, nie był za tym, żeby musiał się znaleźć. Ja bym na czwórce, to, to czekaj, to ja bym zrobił jako czwarty, jako wspólne. Jedi Knight 2 slash Split Second Co to o tym myślisz? Bez, nie możemy slash, bo tak możemy zaraz zrobić całą listę z Dobra, Czy co wywołało większy hype? No w świecie na pewno Jedi Knight U ciebie pewnie też Tak Tylko pytanie, czym co by, czy by ten skurcze? A bo to masz dwie różne gry, tak? Dwie całkowicie, całkowicie różne gry. Całkowicie różne gry. gry. No i jakby... Która z nich jest lepsza? Obiektywnie. No ja więcej grałem w Split Second, ale to jestem ja. W sensie, w sensie lepsza, no bo wiesz co, Jedi Knight się spełnił i na poletku takim singlowym, bo no. miał fajną kampanię, gdzie w Split Second kampania to jest tylko to są kolejne wyścigi na kolejnych mapach. No i miał multi. Jak już stwierdziliśmy, multi. masne. Masne. Multi. No ale, spl- masne. ale multi w split second, no kurde, też było dużo radości. Też było dużo radości, tylko że czy one coś wprowadzało oprócz tego... Nie, ta była rozpierducha, rozpierducha po prostu była super, nie? Eee, Jedi Knight, no właśnie tak jak wcześniej wspominałeś, oprócz fabuły, którą miał całkiem spoko, całkiem fajną. Eee, graficznie wyglądał cudnie. Na tamte czasy bardzo dobrze, no. Eee, ten miecz świetny, który został ślady na ścianach, to... W każdej recenzji było zaznaczone i, i, i były screeny, a oprócz tego e, system walki był. Nie, no, nie no myślę, myślę, że Jedi Knight wygra tutaj ta pozycja. Ja nie, nie mówię, że ty, jakoś z Kretesem przegrywa w tym momencie, u mnie przynajmniej z Pizek, no bo uwielbiam tą gierkę, ale wydaje mi się, że jakby... Więcej, Impact Jedi Knighta był większy, nie? Większy, no. Mm. To wpisujemy Jedi Knight. To wpisuj Jodka. Jedi Knighta. Okay. Wiesz, jak powinniśmy robić? Piąte VS, piąte, czwarte VS, czwarte no, i tak dalej. No, ale w sumie nie mieliśmy też ponumerowania. No, ale od następnego tak, tak jest. A jeszcze widzowie muszą swoją piątkę napisać. O, no w sumie to by było bardzo fajne, jakby ci napisał. <laughs> Okej, okay, co ty masz? Ja mam Burnouta jeszcze. Resident Outbreaki. W sensie z Outbreakami to jest taki, że ja nie potrzebuję remastera, albo nie remake'a tego, nie? Ja mm. potrzebuję, żeby to było dostępne. Okej, okay, a co jeszcze masz takiego ważnego na liście? No Time Splitters. Okej. Okay. I, I przyznasz sam, że sam się przy tej grze nieźle bawiłeś. No pewnie, że tak. Przy wszystkich tych grach, które tu wymieniamy, to wiesz, się do... świetnie bawiliśmy. No. Nie tyle samo, nie, ma, nie mamy takiego samego, wiesz, takiej samej ilości przegranych godzin w nie, no bo... No nie, Ty nie, byłeś nie, bardziej, nie. kiedyś zawsze byłeś bardziej pecetowy, tak, u mnie, tak, tak. wiesz, od czasów PS2 bardziej konsola, nie? Dobra, to czekaj, to jakiego przeciwnika wystawisz na Soul Rivera? Na Soul Rivera? No nie no, Soul River, na Soul Rivera się zgodziliśmy, nie? Czyli go wrzucamy. wrzucamy. A jest, a dobra. Soul Czyli Rivera go... wrzuciliśmy. Dobra, to u mnie zostaje, to u mnie zostaje tylko Diablo do wynegocjowania, żeby się znalazło na liście i w takim razie będę za tym, żeby był na pierwszym miejscu. Okej, okay, no to możemy wrzucić Diablo na pierwszym, bo na pewno też miało większy impact niż Time Splittersi. Ale ja bym za to dał e, Time Splittersów na drugim i Residenta Outbreak. Dostępność po prostu tej gry na trzecim. Okej. Okay. Zgadzam się. Łatwo poszło. Łatwo poszło, ale myślę, że to jest optymalne też z tego, co gadaliśmy. Gdybyśmy mieli jeszcze te ono do Mansions wszystkie tutaj e, wprowadzać, to byłoby, byłoby o, ciężej. Byłoby ciężej, byłoby ciężej. A czy przyszły ci jakieś jeszcze w trakcie? Jeszcze jakieś, bo mi poprzychodziło, ale już od razu powypadało. Jedno mi przyszło i to kolejna gaz PS2, ale pewnie dlatego, że po prostu dużo gier wtedy ogrywałem, nie? Miałem czas na to. A taka strzelanka, fantastyczna FPS, e, nazywał się Black. Taka niby wojskowa, niby wszystko, ale wprowadzała bardzo dużą destrukcję otoczenia. Okej. Okay. 
To mi, to mi w międzyczasie wpadło Shogo. Mobile, Mobile Armor Division. Division. Mhm. E, wpadł mi x to już tam wcześniej wspominałem. I, i jeszcze coś mi wpadło, ale kurde wyleciało mi z głowy. Ale Die by the Sword też by się przy... Daj by the Sword? O Jezu, nie. Nie, ale... Ale jak zrobione na nowo? <śmiech> nie. Obcinanie koboldą u głow, głów. Głowów? Głowów. <śmiech> Boże. Jak mogliś mnie pomyśleć? Baldur's Gate Dark Alliance. A wiesz, że ja o tym myślałem gdzieś? Ale Bo... jest dostępny. Jest dostępny, nawet niedawno, znaczy niedawno, 5 lat temu w niego grałem, teraz to jest dla nas niedawno w tym wieku, że 5 no. lat temu to całkiem niedawno. Eee, wyszedł Dark Alliance, ale nowy taki. Ale nie, nie, no jest Dark Alliance 1 i 2 dostępny na PS4 i PS5. Tak, 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 ale nie czy wiesz, ale wyszedł tak, kolejny gad, nowy. Gadaliśmy już o tym na podcaście, nawet się mnie pytałeś, tak? czy wiem, że wyszedł i jest Gówno gówniany. Straszne. Gówno. Straszne. Ale ile godzin w te dwa poprzednie było przegrane, no. no to było w trzy dupy godzin. Tak, tak, że ja wiedział, że będę taki zakochany w D&D po tych wszystkich latach. W sumie teraz wiemy skąd to się wzięło. Widzowie, wasza lista, pięciu najlepszych. Tutaj Dad już rzucił, Dungeon Keeper, Sully, Arcanum, Heroes 3 i World of Warcraft Remake. Z ostatnim się nie zgadzam. World of Warcraft remake? Arkanum nie grałem. Dobrze, że jest. Classic to jest taki remake. El Małysza, The Luke Sky Jump. Właśnie, The Luke Sky Jump to też A, był. A czy no dobrze, ale potrzebuję... Czekaj, sorry, czy... sorry, sorry, nie The Luke Sky Jump. Skoki na ciaskie 2002. Tak, właśnie, <laughs> dokładnie. Te kurde smarowanie włoskie na i tak dalej. Tak. Black and White, I, I LTL Ziben na tych plastronach. Tak. Tak. O, Black and White, no. To jest ciekawa propozycja. Eee, no i Beyond Good and Evil też. Ty mówiłeś Beyond tak, Good and Evil. Beyond Good Evil. Rayman 2. Rayman też grałem. Ale dwójka, ta ty wymianowa. Krok. Jezus. Legend of the Gabons. Go, Gobos. 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 Gabons. Gobos. Ale Krok nie zestarzał się dobrze. Mówisz? Ja mm. mówię, o ja, że Kapitan ja Pazut, pamiętasz? O, to pamiętam. Eee, Hunted, Hunt, Hunter, Hunted. Hunter Hunted. No. To ja, to, ja miałem oryginalną tą grę. Ja też. Jeszcze był, jeszcze był taka, taki bitem obchodzony, bitem obchodzony, musi być chodzony bitem up. E, taki ale w 3 d na Play A1 nazywał się Fighting Force? No, grałem. Cztery części były. Dwie bo. chyba. Tak? Mi się wydaje, że dwie, ale ręki są wciąż jedną. One były już 3D takie. Tak. Krok ma wyjść remake. Co? Co ty mówisz? O, Ciekawe. Yy. Tak my, my, myślę co jeszcze stary, ale tak myślę wiesz po tych gierkach co kiedyś się napierdzielaliśmy dużo w jakiejś tam... No wiadomo co, Silent Hilla trójka byśmy zobaczyli, ale ta dwójka jest... Na razie niech zrobią jest... dwójkę dobrze, no, na razie niech zrobią razie. dwójkę dobrze i będzie fajnie. Ech, kurde i teraz mam takiego wiesz, próbuję coś wykminić z tych gier co kiedyś były takimi hiciorami u nas. Ja też jakoś tak mam. Mam tę jedynkę, ten remake, ten remake dobrze i... Koncept się nie zestarzał dobrze. Mm-hmm. Canon eee... Fodder, no. A, właśnie, ja miałem Siphon Fighters? Siphon Fighters. Siphon Fighters. Siphon Fighters, no. Tak. Siphon Filter. Ja ja był... Filter, tak to się nazywa. To było na Play 1. Ja ja to, to miało tak. fajną grafę jak na Play 1. Wiesz co jeszcze? O Jezu. Mission Possible, pamiętam gierkę. Na A ona była kiepska. Ale ja ją zapamiętałem, <laughs> kiedy dla mnie to był Hitman po prostu. Tu roka było... dwójkę bym przytulił. O, tu roka, no. Dino Crisis. O, no to, o tak. O, to o, dwie dwie nie pierwsze... zawarliśmy tego, bo... Uuu, no. Ale, ale ile, można, ile można mieć Capcomu na tej liście, no. nie? Ale chyba powstaje coś, nie? Z tego... Ech, chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. x komy to wiadomo, Desperadosy, Komandosy. Twisted Metal. Metal. No Medieval 1 wyszła. Metal Gear Solid... Metal Gear, przepraszam, Metal Gear Solid 1 miał remake. Tak. Tylko, że dum 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 na Gamecube. A to nie wiedziałem o tym. A... Nazywał się, ten miał podtytuł Twin Snakes, a tak? to była jedynka. Okej, okay. bo teraz zapowiedzieli trójkę, nie? Rem- remake. A, chyba tak. Czy remaster? Tego, a w ogóle idzie kupić te stare też znowu na playaku. Tak? Kurczę, ja bym sobie tego może przeszedł też na playaku. W trzy dupy takich gier właśnie znajdziesz, takich klasycznych na, na PS Store. I ja bym sobie przyszedł tego, jak on się nazywa? Phantom Pain'a? No. Ja go nie skończyłem. Mnie nie ciągnie do Metal Gear, ja skończyłem dwójkę i tyle. No ja się na głównie wywalaliśmy. No, na, na, <laughs> tam my wysyłały, <laughs> można było się na tym rozjechać. <laughs> I tak, kurde, mam taką... E, co, co Padowa napisał Twisted Metal, bardzo chętnie. 
Nightmare Creatures jedynkę, nie? O, to, to było zajebiste, Nightmare Creatures. Z takich tych... A, jeszcze była, czekaj, jeszcze był jakiś Dracula 2000? Nie. Eee, z Draculą. O Jezu. Jak to się Na Sferatu? o. To było zajebiste, ja to streamowałem nawet. Ten Wrath of Malakai. Tak. To, to... było wciół trudne, yes. No, ale to był taki, kurcze... Eee... Nie, roguelite to chyba coś to bym źle powiedział. Chodziło o to, żeby tam uratować tych ludzi z tego zamkowania. Rodzinę uratować. Tak, i oni byli zakażeni na tym w innych miejscach. Tak. I to było zajebiste. Wielka na czas. No, 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 no. Co jeszcze? Kurde. Aż mi dziwnie, że nie potrafię nic takiego, wiesz, logicznego wykminić. Ale no bo wiesz, już... Co było naprawdę dobre, no to już zostało yy, zremasterowane i zmiękowane, a większość już tak naprawdę powiedzieliśmy, nie? No. Nights and Merchant. Paduwa, jak mówisz o Twisted Metal, to yy, na PlayStation 4 i da się w, na PS Store kupić yy, Twisted Metal Black z PS2 i jest fantastyczny, polecam. Yy, Super Frog. <laughs> tak. Yy, Komanda z Hubble Black. Piotrku, my tu mamy na liście takie rzeczy, które nie zostały zremakowane albo zremasterowane. Resident Evil 2 był. Z tego, mi, z tego co mi wiadomo, no, bo tak. go nawet zrobiłem. No tak, na był, był remakowany. Commandos dostał Uplift. Uh, Half-Life 2, no nie dostał. Ale czy potrzebuje z drugiej strony? Ta gra ma dupkupę lat, ale moim zdaniem jak na swój wiek to trzyma się naprawdę fajnie. Ja nigdy, go nie sk- nigdy w niego nie grałem. A to ja skończyłem. To jest, to, jest, to, jest, to jest jeden z moich grzechów, ale jakby poszedł pojawił się jakiś właśnie remaster albo coś, to na pewno. Hmm. To tak myślę, myślę, co tam jeszcze z takich rzeczy. Do no, War 1. A na Play 4 można te starego do War też kupić, nie? Mhm. Ja trójki nie jest. Ale nie wiem, czy się da wszystkie. Ale może być. Ale... Ten as- as- Trój- trójka wyszła na czwórkę. Na trójkę i na czwórkę. A, no to, a, faktycznie. Sprawić. Tylko, że gadowłody, jakby make'i robili jedynki, dwójki, to niech je zrobią w, tak jak były. No, no, no. Tak, bo jakby tak, ten, bo koncept, to... ten koncept TPP się pojawił od tego nowego gadowłoda, tak, tego tak, nordyckiego, tak. więc jakby nie mieszajmy tych dwóch rzeczy, nie? Dune 2000, tak. O Jezus, e, Conquest Bad Full Day, no. Stary dziad. to jest streamer taki w naszych klimatach, czyli jest stary. Pozdrawiam. Gadaliśmy o gierkach, które byśmy zremasterowali z remake'ami. To jeszcze raz możesz przeczytać naszą wspólną listę, co mamy. Wspólna lista, na piątym miejscu jest Soul River... Uh, Legacy of Kane Soul River. Tak. Z PlayStation 1. Później jest Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Później jest Resident Evil Outbreak. Później jest Time Splitters. Splinters czy Splitters? Splitters. Splitters. They were splitting time, czyli wiesz, dzielili czas. Nie? E, I na pierwszym miejscu... Diablo 1. Zaskoczenie. Zaskoczenie. E, 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 e. Myślałem, że chodzi o gry ponadczasowe. No, wrzucimy to jako, jako cały jakby odcinek ten podcast się podniosło. Top 5 gier, które chcielibyśmy zremasterować. O, to tu się zgadzam jeszcze z, z Hubą, a że nie powiedzieliśmy o Heart of Darkness. A ja mam Heart of Darkness odświeżone bardzo chętnie też przytuli. Heart of Darkness? To była taka platformówka z PS1. Gdzieś takim chłopcem się chodziło, on psa szukał, pamiętasz? I pierwszy walczyło z takimi cienistymi ludkami, miał taką giwelę na światło. Nie wiem, nie pamiętam, Dokaż... ale pamiętam... Od o, pandemonium! Się... No. The Darkness mi się... The Darkness? Nie, to co innego. Ja wiem, ale mi się od razu skojarzyło. Final Fantasy... Final Fantasy... Beast and Pumpkins! Ty, faktycznie, znasz tą gierkę? Nie. Jezu, A bo przynajmniej nie kojarzę. Dźwięk drzwi zamykanych, to ja zawsze będę pan... Beast and Pumpkins, a ja zawsze myślałem, że to było Beast and Pumpkins, bo tak mój kuzyn zawsze na to mówił, ja tego szukałem i nie mogłem znaleźć, a to się okazuje, że to Pumpkins, to ja to muszę zapisać. Beast and Pumpkins. Bo gdzieś przyszedł jakiś stary dziad i już ci tutaj w głowie mieszam. To był taki protoplasta Settlersów troszeczkę. Eee, okay. Wiem co bym zobaczył, ale w remake'u, dobrym remake'u. Disciples 2. Ja, ja w sumie nie pamiętam dwójki, ale jedynkę to o Jezu, ciorało się. O, blada. No, blada też. Blad, no. Mortyr, kurde, to jest zajebisty. Sebastian Mortyr. Grało się w Mortyr, ale to... Target, nie? Zanim zrobią on w tej Tar- polskich realiach. Tar- Wiedźmin jeden. Kurde, zaraz ty... leci ta lista i leci, kurde. O, wiem co bym zobaczył. Warcraft Adventures. Jest ten Bumpkin. A, czyli jeden Czyli miałeś rację. A. Bumpkins. A co to znaczy Bumpkins? 
Może to jest gasów? Nie wiem. No, no Dino Crisis, tak. Dino Crisis fajnie by było. Tak, Na pewno spoko by było. Ruszaliśmy. E, z przygodówek, tak Orlando. Tylko no, a myślałem o tym, on, on dobrze wygląda. Tak, ale on by podkręcenia, wiesz, rozdziałki tylko potrzebował. Tak. No, Hopkins bez... FBI. Hopkins FBI też był dobry. E, co tam jeszcze? Była taka seria gier przygodowych, ale w sumie nigdy w nie nie grałem. Illinois? Nie. A broken Sword? Nie. Ja nie pamiętam, nieważne. Ale były bar- było w ciu- części tego. Pamiętam jeszcze w latach 90. czy wczesnych 2000. był taki point and click, który był cudny i był w klimacie Lovecraftowym, czyli Prisoner of Ice. A kojarzę coś. No. Eee, kojarzę, kojarzę. W ogóle Lovecraftowej dużo jest point and clicków takich starych, mhm. ale takich starych, starych. No. A pamiętasz Fantasmagorię? Eee, Taka przygodówka mega brutalna. Na... Na za- zabandażowany... Nie, to było Sanitarium. Sanitarium, tak. A Fantasmagoria? Ona była chyba na pięciu czy siedmiu płytach kiedyś właśnie i tam były takie, wiesz, gdzie jakieś rozwalanie ubów i wszystko. Albo Harvest też jeszcze była taka gierna, też taka mega brutalna. Ja, ja kojarzę właśnie Jack Orlando i Udrów. Był Udrów, no. Taki kreskuszkowy. Ale to było takie, Udrów był słaby. Nie podobał mi się. Udrów i Floyd? We Floyda nie grałem nigdy. Ale miał już taką grafikę bardziej zaawansowaną, nie rysowaną. Tak, tylko tak, taką... tak. Ale czekaj, jest e, Głupki z kosmosu jeszcze. Głupki z kosmosu, e, Książę i Tchórz chyba? Jezus, Książę i Tchórz był fantastyczny. E, I co jeszcze kojarzę? Mo- no, no, nowy Teenage Agent. Nie, nie, nie. E, King's Quest V. A nie grałem w King's Quest nigdy. Pamiętam, to jest. Takie mega spicelowane. No, sani- ale Sanitarium też było chore. I jak się w pierwszego postala gra, to ta muza po prostu taka jak z piekła wyciągnięta. No, postal jeden. Just Jack Rabbit? A czy potrzebuje remake'a? Dwójka nie potrzebuje, jeden, jeden już chyba nikt nie pamięta. A znacie taką gierkę? Mi się ta przyzna. Jak Septerra Core. To Aż była... dziwne, że nie było u Ciebie no, Honorable Mansion. Dziwne, dziwne. Ona była fajna. W sumie nie wiem, jak ją dzisiaj ocenił. Ja byłem, Zagraj w nią kiedyś Ja byłem w nią za, w niej zakochany, ale ze względu na... To jak e, narracja była prowadzona, tak jak, no, chociaż w sumie ja byłem tak młody, że teraz mogę, mogę głupotę palnąć, ale tam dużo było rozwiązań e, na, na podka- napotkanych przypadkowo. Przecież w książce jakiejś znaleźliśmy, było 15 książek w bibliotece, każda miała ileś tam 10 stron i gdzieś tam było napisane, że a ten artefakt kryje się tu i tu. Trzeba było wszystko to przepierdzielić, nie? Tekeny? Nie. Tekeny... Jakoś ja, ja Co chwilę jak... mamy nowego Tekkena, na nową odsłonę, więc remake starych jest niepotrzebny, a stare niech zostaną tym, czym są. Super Frog. To jest, to jest moje zdanie, nie, niekoniecznie się ktoś musi z nimi zgadzać, nie? Empire Strikes Back na Nessa, to mi się przyda. Albo Lion King. Tylko to nie potrzebuje, to, to bardziej remastera by potrzebowało niż... Tak samo kiedyś była taka fajna gierka, nazywała się Ship Dog and Wolf. O, zajebiste to było, o, to bym zagrał. I to też, i patrz, i tam były też nowe, ciekawe pomysły. No. To nie było takie. Kiedyś jak się odpalało gierkę, to o co chodzi w tej grze? Teraz jak odpalasz jakąś grę, to już wszystko, wszystko wiesz. Wszystko jest na jedno kopyto. Tak, wszystko wiesz, co będzie i ewentualnie może, może cię zaskoczyć trochę fabuła, a rozwiązania gameplayowe to się rzadko zdarza, tak, żeby, się, żeby się pojawiało. Ja byłem ostatnio, z, e, tak żeby być naprawdę zaskoczonym, to w Hellblade 1 i w, uwaga, Titanfallu 2 który w sumie i tak korzystał ze starych rozwiązań z właśnie Soul Rivera między innymi. Z tymi podróżami czasowymi. Tak, jest ale zajebiste. były świetnie rozwiązane. Tak, no i to. I właśnie nawet jeśli wiecie, jeśli coś jest odgrzewanym kotletem, ale jest dobrze zaimplementowane, to dalej potrafi jakby odkryć Pewnie. nową warstwę czegoś, nie? A wiele gier po prostu idzie po linii najmniejszego oporu. Najmniejszej linii oporu. Nie. Tak. Ja bym, powiem Ci, bardzo chętnie zobaczył jakąś gierkę z uniwersum Cthulhu. Wiem, że takie powstają w miarę regularnie, to nie jest tak, że jest jakiś brak ich. Aktualnie na, na, w sumie na, są trzy takie, które są teoretycznie najlepsze, czyli ten e, Dark Corners of the Earth, Sinking City, Sinking City i Call of, Call, of Call of Cthulhu. I kurce, wszystkie mają swoje jakieś tam minusy duże, ale wszystkie trzy świetny klimat trzymają. Muszę sobie ten Sinking City kupić, bo on czasem na wyprzedażach na playaka jest za cztery dychy. 
Powiem ci, jak lub... no, lubisz ze w Cthulhu no, RPG, to powiem lubię. ci, że mógłby ci siąść, aczkolwiek jest tam jedna rzecz, która bardzo, i to, ale to bardzo przykrza gameplay, czyli podróżowanie z miejsca A do punktu B. Bo Sinking City, jak sama nazwa wskazuje, miasto jest zalewane regularnie, w sensie regularnie, no ono tonie po prostu. I z niektórych miejsc musisz się przetestować na, do niektórych motorówką. Ta motorówka nie zawsze jest, czasem trzeba już... Masz prostą, prostą rzecz, chcesz sprawdzić co jest w tym sklepie, zbadać jakieś dowody i nagle musisz szukać motorówki. Ok, znajdujesz, przepływasz. Potem przechodzisz z niej i znowu musisz szukać motorówki. I znowu animacja wchodzenia na nią, schodzenia i tak dalej, wiesz, to... To troszeczkę zniechęca, ale generalnie gierkę mogę ogólnie polecić. Jeżeli jesteś troszeczkę bardziej cierpliwy, to ona ma fajne to, że te śledztwo nie, nie idziesz na według znaczników. Teraz idź tu, teraz idź tu. Samodzielnie teraz, wszystko. Wszystko samodzielnie. Mm. To jest naprawdę, ta, ta gra świeci w tym, w tym, w tym przypadku. Gex, no też kojarzę. A, grałem w Gexa pierwszego. To była maskotka tej konsoli od... A, od Philipsa? 3 było od Philipsa? Czy od, od pana Sonika? A, to była, miała być maskotka 3 a konsola była tak droga, że mało kogo było na nią stać, nikt jej nie kupował i potem Gexy wychodziły jeszcze przez chwilę na PlayStation. A remake... E... Boże, teraz mi wyleciano za tej gry z głowy. A, z autom- e... Metal Slaga. Ktoś sobie zobaczył? Albo... Bo wiesz, że nowa kontra w ogóle wyszła. Wiem, i jest. Demo. Zapomniałem, miałem pobrać. I podobno jest fajna. No widziałem. Znaczy, też nie, nie jest jakaś zachwycająca, bo ja sobie wyobrażam na przykład w dzisiejszych czasach, że ktoś jak stworzy taką gierkę, to żeby przynajmniej wyglądała dobrze. No, to, to plastikowe te postacie no. są takie, ale no wiem, wiem. Ale wiem, ale... że to jest przez jakieś mniejsze studio, za mały budżet. Czy chciałbym remake Metal Slaga, zapytałeś, nie? Nie, ta gama ma swoją magię tak jak jest. I on, ona... Nie potrzebuję niczego więcej. Ale pomyśl, yy, pomyśl o remake'u w takim, w takim stylu, że miałbyś cel shadingową, kreskówkową grafikę, troszeczkę stylizowaną pixel artem, tak podciągniętą i byłaby z pers- pers- perspektywy. Z oczu? Nie. Tym bardziej nie. A ja bym chętnie Tym bardziej, że na PlayStation, na PSX-a wypuścili przecież Metal Gear'a jeszcze w 3D. Nie Metal Gear'a, tfu, Metal Slaga. <laughs> tak? No pewnie była wersja, gdzie byłeś TPP, miałeś normalnie widok. O kurde, Tylko, że było nie dziadostwo. Nie. No ale wiesz to, że to było dziadostwo, to nie znaczy, że to ma kolejna wersja. Też ale po co? Nie, Metal Slag ma być Metal Slagiem, a nie kolejnym shooterem ten FPP. Nie, ja bym zobaczył takiego boomer shootera. Bo ty w chacie ma, a jutro rano nie... Sty... A jutro rano, no też mam jutro na rano, widzisz. Vice City, no ale to były przecież remastery. Na jakiego gryla wpadniemy, no może być. Tak jak będzie jaki gryl w Sosnowcu. Ja mam paszport, a ty masz paszport? Dostanę no. wizę. No dobrze, może nie będziemy już tutaj teraz. I tak dwie godzinki poszło, jak mówię. Chudę, nie wiem kiedy, nie? Dwie godzinki podcastu o Zupie Maryni, ale dzisiaj było mało dygresji. Zobacz. Dwie chyba tylko. Tak. Musimy nadrobić na następny. No, nie, dygresja nie, time. Tak, nie wymyślamy tematu na następny podcast, tylko po prostu będzie temat dygresja. Czy z dygresji można zrobić dygresję? E, Parasite Eve. A to gdzie ty, gdzie, gdzie ty, gdzie ty Kamilek teraz tam ten rezydujesz? O, no to widzisz, nie potrzebujesz już paszportu. Ej, żebym parę z jeden, a nie wyszedł jakiś zremasterowany? Dwójka wyszła w ogóle zremasterowana. Zremasterowana, tak. Parasite Eve, no. Co Myślę, to było, że było Parasite, Parasite Eve? to też jest taki horrorek od kapką. To są dwie części. A, nie, jeszcze nie kojarzę. Teraz tak po prostu mi jeszcze przychodzą do głowy, to był Obscure, ale to nie było jakieś fajne. Tylko, że to tam na multi. W kopie szło. W kopie, no. w kopie. Ale w Obscure, Obscure przeszedł trochę koło mnie. Że powiem, że było... Ja grałem w domówkę w sumie. Mm. No to było w tych czasach Silent Hill trójki i tak dalej. Może troszeczkę. W okrodzieńcu! Łociu lub sto kamilek. A to, to ja tam byłam co roku. A mi było fajna, bardzo. A, Zamek mają. Tak. Wiedźmina tam kręcili. Wiedźmina tam jak, kręcili. Jak jeszcze był dobry. Kamile, Albo kamilek nie grałeś we Wiedźminie? Eee... 
Squares to. A, to Squares. Okej. Okay. Okay. Ja miałem przed chwilą znowu jakieś tytuł i zaś mi wleciło. Ja tu mam kurde tą pamięć bardzo, takie wiadro z myślami, które się trzęsie cały czas. I znowu nabiera tej wody i znowu ja, wylewa, i znowu wody. nabiera i znowu wylewa. Dobra, ale chyba kończymy. Tak, jak, to, jak Kamil powiedział, jutro na rano. Tak, ja też mam jutro na rano. Spałem bardzo mało ostatnio, więc ja muszę sobie zgooglować ten sen babki. Bo teraz nie będę mógł... Ale, mnie, ale coś mi świta, powiem ci z tą nazwą. Aż sobie, aż sobie ja wygooglam. Kojarzysz takie Majesty, takie gierki? No. No to to jest ten sam styl gameplayu, że ty po prostu nie wydajesz rozkazów, ci ludzie sobie żyją. Dobra, kojarzę to. Tak. I drzwi tylko słuchać. Drz, 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 drz. Bo oni tylko łażą, trzaskają. Pamiętasz, jak, jak grałeś kiedyś w Cezara? Tak, tak. Jak zawsze grałeś? Potrzebny plebs. Potrzebny plebs. Faraon, Kleopatra, Zeus. Czemu ja Zeus, nie no, nie Zeus pan Olimpu. To ja, Zeusa czas, ja mam Zeusa na gogo i z czasem go dalej odpalam. Podobno zasiło grozienca, jest pod zamszu. Ta, dobra, dobra. Pa, jaki to mądry kuna, no, bo mieszka. No, no. Taki FIFA Rafa. Tak. No. Dobra. Szluz. Szluz. Dzięki Ci za obecność. Widzowie, trzeba się zastanowić nad, yy, yy, nad tematem kolejnego High Five, a tymczasem, jeżeli nie będzie, to robimy remake albo remastery starych, <laughs> starych tematów. Czyli top 5 trailers. Znowu Musimy będzie. tylko znaleźć te filmy. One gdzieś tam są na kanale jeszcze. Tak, nie? tak. Dzisiaj nawet puszczałem na, na streamie jeden. Właśnie top 5 trailers. Wy, wy, wy... Nie, nie. Nawet czy ja go mam tu? Nie, nie. Dobra, zrób, zróbmy to. Nie. O, patrz. Jakie młodzi. Ja I powiedzcie teraz, czy my dalej tu jesteśmy podobni. <śmiech> jeszcze tamten, jeszcze... E, to był twój, czas twoich hawajskich koszul. Tak. To Jakie chłopcy, kurcy. Zajnę to, co zrobiły na nas wrażenie, które się najbardziej podobało. Pamiętam, Battlefield trójka, jaki był hype. Stary, ja, ja włosów jeszcze miałem, nie? A teraz połowa tego po prostu. Ja, 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 ja. Tak samo, ale za to ja mam więcej na mordzie. <śmiech> Wtedy nie miałem nic. Też zresztą. Tutaj takie, go, tutaj takie gołe na dole. Jakby nam kurwa majty zdjęli z twarzy bez kitu. No tak to wygląda teraz. No. Boże. To były czasy. Nie pierdziel Kamilek, naprawdę. Dobrze, no to co? Następny, następny podcastik myślę, że zrobimy no, według planu. Za, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Um. Dziękuję, Ksu. Właśnie, A... gdzie podobni? A... Nie wiem, czy byłeś już, te, jeszcze, już na streamie. Padły, padło opcja Pyrkonu albo Pixel Haven. Z nami, czy tam w Warszawie, nie pamiętam. Może byśmy się wybrali, tak wstępnie. Jakiś materiał zrobili. Wszystko to, ciężko jest mi się deklarować teraz, bo nie wiem, kiedy Ale... będę miał urlop, jak będę miał urlop. Pyrkon? Kiedy jest Pyrkon w czerwcu? No. Ale to urlop, nie urlop, to jest weekend. Tak hmm. Pixel Haven też zresztą. Pixel Haven jest gdzie? W Krakowie? Chyba w Warszawie. A ja w Warszawie wiem, gdzie jest dobry kebab. A, no to kuna, to jedziemy! <laughs> Nawet dwa dobre kebaby wiem, gdzie są. To jedziemy. I są obok siebie, więc dużo nie trzeba łazić. I z jednego na drugi można przejść. E, ale głodny się zrobiłem. Boże, nie gadaj mu o kebabie. Ale to ty zacząłeś! No dobra, no. E, Pixel Haven, a Pyrkon, stary, no Pyrkon, chce grać w serwerpeszka. Rzucam aż długopisem z wrażenia. Spod, spodnięty. No. Pomyślimy. Tylko Spotka to trzeba pomyśleć w najbliższym czasie. Koszulę Epic. Dobrze, no właśnie, kończymy. Dobra, już do, 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 dobiliśmy dygresję. Tak jest. Dobiliśmy do troszeczkę, odcinka. Troszeczkę żeśmy dokręcili dygresji, więc cóż, za dwa tygodnie kolejny podcaścik. A, a powiedz mi jeszcze, tam, sprzed ilu lat był tamten, tamten filmik? Przez sprzed 11. Ja pistolę. No. Stary, i to jest niemożliwe, nie? Pomyśl sobie, że pierwszy... Pierwszy z nowych Tomb Raiderów wyszedł już 10 lat temu. Z tych nowych Tomb Raiderów, które ślicznie wyglądają. Idę do domu. <laughs> bo ten czas leci, kurde. Idę do domu, bo nie skończymy. Nie skończymy. Będę Dobra, szluz. Szluz. Dzięki wam wielkie, moi kochani. Dzisiejszy streamek trwał 5 godzin, czyli dużo więcej niż zwykle. O godzinę, dokładnie. Dużo. Nie no, 3, 2 godziny. 
E, widzimy się w, w podcaście już we wtorek. Na, za dwa, we za dwa tygodnie. Tak. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie z planem, a ostatnio ciężko. E, a tak to my się widzimy jutro. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to e, się widzimy w sumie nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy to wejdzie. Dobra, kończymy. Dzięki wielkie. Ahoj. Do następnego. Pa, pa.